Kenny, zijn je wachtig voor de opnames? Want toch een moeilijke taak. De ster van de show, Evert Winkelmans vervangen. Ja, zenuwachtig niet, maar ik voel me wel een beetje genaaid, want ik uh, dacht dat het over mijn carrière ging gaan. <laughs> uh, maar nu moet ik Evert vervangen. Dus ja, maar oké, okay, als het over mijn carrière ging gaan, dan uh, kon dan misschien geen uur... Ja, een uur nee, geraakt zijn. Misschien zo'n snippet van een minuut. Ja. Dat is al, Allee, dat is al nee. meer dan mijn speelminuten. Meer dus... speelminuten dan dat um, Harm u in vier jaar gegund heeft. Ja, inderdaad. Bedankt, Harm. Maar veel mensen gaan u misschien kennen als Kenny G of Kenny Genius, de rapper... <laughs> Je dacht dat ik het niet ging bovenhalen, maar ik, dacht, uh, ik ga ermee beginnen gewoon. Wat is de populairste video ooit geweest van Kenny G? De populairste zal wel uh, niet die gedenkt. Paloué met uh, Daniel Busser, mijn neefje. Niet die waar Kevin in speelt. En hoeveel views? Maar ik heb al... Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb al, uh, ik heb al me voorbereid, want als je me gaat belachelijk maken over mijn muziekcarrière... <laughs> ik heb iets op mijn telefoon van Samal. Dat hij mij ooit heeft doorgestuurd. Nou, Oké, okay. dit was het laatste. <laughs> Sam, Sam ging ooit door een break-up en uh, heeft toen een liedje geschreven op zijn gitaar. Maar ho, 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 ho. Dus als je mij belachelijk maakt, haal ik het boven. Dat wordt weet... sowieso gezien. Oh, nee, nee, dat nee, wordt nee, sowieso gezien deze uitzending. We gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon beginnen. <laughs> Welkom bij Mid Mid, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports. Welkom ook aan onze special guest. Hij speelde ooit met Astrid Brian in een videoclip van Kenny G. Pep Guardiola <laughs> noemde hem een van de beste spelers die hij ooit gezien had. En hij heeft zijn beste vriend meegenomen. Welkom Kevin de Bruyne en Kenneth Stales. Hallo. Voilà. Dank je. Jongens, uh, rare setting om hier zo met ons drie te zitten. Oh, ça va. Ik denk dat we al vaker zo gezeten hebben, maar dat er geen camera's ja. bij zitten hè? of microfoons. Dus, ik uh... moet spontaan denken aan exact een week geleden. Ja. Ik denk dat wij ongeveer in dezelfde toestand waren. Maar, maar... Nee, ik ben blij dat er toen geen uh, micro's waren. Nee. Ja. <laughs> er waren er wel een paar die meer onder wat invloed waren. Maar... Ja. Oké, okay, misschien moeten we voor de, voor de kijkers wel uh, duidelijk maken. Hoe kennen jullie elkaar? Uh, online. Nee. Uh, Samengespeelde. Samengespeelde in de jeugd. Van Genk. Ja. Maar ik ken hem al eigenlijk van tegen elkaar te spelen. Ja. Hij speelde bij Gent, maar ik bij Genk. En dan... Maar dan waren jullie nog heel jong. Beker van België. Ja, het fameuze, het fameuze filmpje. Het fameuze fameuze filmpje. Dat was tegen ons. Dat was de eerste keer dat we echt tegen elkaar hebben gespeeld toen. Ja. Dus ik mag wel zeggen dat Kevin de beste was. Ja, ja het was uh, wel een funny story. Dat hij werd verkozen tot beste speler... Maar ik denk, uit medelijden kozen dan ook een van de verliezer. En dat was ik dan. Dus we waren beide de beste speler van, van de finale van de Beker van België. Ik okay. denk, een boom Penza heeft toen die prijs uitgereikt. Ja. Dus zo. Denk het. Dat was op Moes Groen. In Moes Groen. Moes Groen. De een boom Penza Award dan? Of dat niet? Nee, ja, nee. Dat Zou was gewoon worden. de beste speler van... Oké. Okay. Kevin, uh, vormdip voorbij? Oh, uh... Ik mocht dat niet zeggen, hè? Vormdip? Bah, vorm dip. Het is wat moeilijker dit jaar op het moment. Nee. Um, vorm dip, ja. Op zich valt dat nog mee, vind ik. Ja, vorm dip. Ik denk uh, dat het voor mij uh, een beetje moeilijk is geweest, uh, fysiek, mentaal. Uh, teruggekomen met veel pijn in de vakantie en eigenlijk uh, het seizoen gestart op een manier dat ik niet verwacht had. Dus dat was even, uh, dat was even met de... Met de het gezicht tegen de muur gelopen en uh, serieus wat pijn gehad, maar dat begint te beteren. En, uh, ik heb wat meer tijd nodig dan dat ik verwacht had. Oké. Okay. Ja. Het zegt wel veel over uw kwaliteiten, dat je na drie mindere matchen, om dan ja, zo te zeggen, ook wel meteen... Ja, als je alles... zo... Het is niet alleen die enkel geweest, dat is ook die finale Champions League, die bots, dat, dat, dat is niet niks, hè. Die, die weet gewoon niks meer van die, van die avond. Je weet daar en niks dat... meer van? Niet veel. Van heel de avond nog niet, dus dat is ook terug in de tijd. Um, ik ik weet zeggen. Pa- je zei je taak als Evert vervanger niet goed aan toe, want je moet de klok opzetten. Ah. Ik nog nieuw. De verste knop. Nee. Voilà. Nee, de verste knop. En ja, dan moet hij het doen. <laughs> Oké, okay, ik hou het hier wel gewoon in toch. Ja, maakt toch niet uit. Nee, goed. Dat, dat loopt hier al helemaal mis zonder even. Goed, dus je weet daar niks meer van. Een paar acties van voordat de botsing gebeurd is. En dan uh, het volgende dat ik mij echt herinner is met mijn voetbaltenuke terug. Uh, de zondag. Zondag? Ja, zondag in totaal toekomen om tien uur s ochtends. Echt? Ja. 
En dat is normaal. Allee. Wel normaal, ik weet het niet. Ja. Ik ben gewoon met mijn voetbalkleren naar daar vertrokken en ben met mijn voetbalkleren terug ja, <laughs> tot daar toe nee. gekomen. We zijn hem de, de ochtend daarna, Karel de Bruyne, zijn neef, kameraad van ons, uh, zijn we met de Bird <laughs> naar het hotel uh, gereden. En we dachten, oei, oei, die stepjes zo. Ja, die stepjes in Porto. En we dachten, oei, oei welke staat gaat hem zijn? Hij gaat teleurgesteld zijn. Ik kom eraan, was hem eigenlijk nog, nog oké. Okay. Ja, hij dus... wist nog niet dat hem de Champions League finale verloren had. <laughs> dat hebben ze achteraf pas gezegd. <laughs> ja, het was wel een goed moment om terug een goede match te spelen. Hè? Manchester derby. Ja, ja ik, moet... ik denk dat we eerlijk gezegd gewoon die volledige match gedomineerd hebben. Buiten tien minuten in de tweede helft. De eerste tien minuten dat, dat iets minder was, dat, dat die match wel echt volledig naar ons was. Ja. Die hebben bijna ja, geen schot. Eén, ze hebben één schot... Op, op, hun, op jullie goal en dan twee op hun eigen. Om het maar niet zeer te geven. Ja. Weet jij waarom dat Pep niet gewisseld heeft? Heeft hij daar achteraf tegen jullie gezegd? Nee, of? we hebben die niet meer gezien na de match. Okay. Uh, de meesten zijn ook gewoon vertrokken met de nationale ploeg. Maar die praat niet echt veel na de match. Maar ik denk gewoon, ja... Het moment waar dat hem denkt, dit is, het loopt goed, dus ik ga het niet veranderen. Dus, um, mm-hmm. ja. Hoe viert je zo'n derbyoverwinning? Eerlijk, ik denk dat de meesten al na tien minuten weg waren. Dus ik had een paar interviews te doen. En tegen dat ik terug was in, uh, in de kleedkamer, dat er al mensen op vliegtuig waren om uh, naar de Nationale Ploeg te vertrekken. Het is okay. een voordeel, uh, 12 uur 30 match. Dus voor de eerste keer hebben mensen wat, wat tijd vrij. Dus uh, dat is direct mm. iedereen weg. Zo snel ook naar huis voor wat tijd met familie en zo. Ja. Ik denk goed dat dat meer leeft bij supporters dan bij spelers zelfs misschien. Die, nee, die iedereen derby. was wel content. Het is wel een heel belangrijke match, dat ja. voelt je. Maar de, ja, het is gewoon de situatie. Als je dat vorige week had gespeeld en je had nog een hele week in Manchester, dat is dat anders. Komt je de dag daarna ook nog op de club en ja. zo, kun je misschien iets doen. Maar nu iedereen is weg. Dus ja, snap ik. De ook, situatie is niet Het was ideaal. een heel goed weekend eigenlijk, hè? Top. Ja, ja, allee, ja. veel ploegen die punten verliezen. Maar ik ja. denk dat dat meer... Uh, ook gaat gebeuren dit jaar in de Premier League. Die ploegen zijn zo goed. Dus het is echt niet vanzelfsprekend om ergens naartoe te gaan en te zeggen, oh, die match gaan we zeker winnen. Dat ja. gebeurt amper nog. Behalve dan misschien Man United. Maar goed, ja, ik mag dat zeggen als fan. Uh, ja, je, 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 je ging toch een Manchester United trui aan? Zijn ja, maar... Uh, je het niet. Ik heb echt uh, Zit tragisch, Zit tragisch nieuws. Ja, je lacht ermee. Ik heb tragisch nieuws over mijn Man United pool. Oei. Die is echt... Dat is een bikini geworden. Die is uh, gekrompen in de was. En, u, en uw schild of, of Sophie? Ja, en de, als Sophie was, was het niet gekrompen. <laughs> dat <laughs> dat zou ik zeggen. Uh, laat ons teruggaan gewassen. naar... Uh... Express op warm gewassen. <laughs> ja, express. <laughs> <laughs> Misschien teruggaan naar uh, jullie uh, tijd in de jeugd. Weet je nog de eerste keer dat je hem uh, zag binnenkomen bij Gink? Of? Pff, dat is een specifiek moment niet, denk ik. Maar uh, ik weet wel dat het in het begin voor hem moeilijk was. Uh, die integratie en zo. Ja, voor jongen, maar we zijn... Bij kinderen? Ja, we zijn twaalf jaar of zo. Ja, ja, hij heeft al zo'n ander accent. Dat is voor kinderen <laughs> al... Ja, dat was toen nog echt, echt Gent. Nu is dat al uh, richting Limburg een beetje gegaan. Maar ja, voor kinderen is dat uh, ja, een beetje raar. En er waren ook zo rare geruchten dat hem dan zo, sowieso mocht blijven tot, de ach, tot zijn achttiende, wat totaal niet waar is. Maar als het dan leeft zo in, bij kleine spelertjes, dan dan is dat voor hem het des te moeilijker om die integratie te maken. En waar, waarom en, was dat gerucht er dan? Omdat hem zo goed was of zo? Ik weet het niet. Maar ik denk, ik ben nog zo in een moment geweest waar er niet veel mensen gingen van ploeg naar ploeg. Hè. Nee, inderdaad. Allee, zo iemand Zeg... die van Gent naar Genk gaat. Ja, dat was uitzonderlijk. Nu zie je dat veel meer, vind ik. Hè. Mensen, uh, jonge spelers die dan overal naar andere ploegen gaan. Maar op dat moment... Ja, de verste waren dan Mechelen en zo. Ja, omdat die failliet uh, waren gegaan. Dus, ja, ja, ja. ja, daar zijn er ineens maar een hele lading van Gent naar Genk, uh, dat, dat was op dat gedaan. moment niet... Dus ik denk dat zo'n beetje... Maar waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ja, ik kon kiezen op dat moment. Uh, ik wou weggaan uit Gent. Um, om, ten eerste werd ik... T- ik speel altijd mijn jaar ouder in de jeugd. En dan werd ik teruggeroepen. Ik was natuurlijk heel klein. Maar dat was niet mijn ploeg... Snap je? Ik heb vier jaar met een jaar ouder gespeeld, dus ik was altijd met die ploeg en dan moest ik dat laatste jaar terug naar die, naar die andere ploeg gaan. En ik vond dat een beetje jammer, omdat ja, dat was niet met wie dat ik altijd gewoon speelde. Ik snap dat wel, dat is mijn eigen leeftijd. 
Uh, en ja, dat viel ook niet goed met de trainer en zo. En dan kon ik op dat moment naar na Anderleg Brugge in Genk gaan. Ben ik overal naartoe geweest, internaten bezocht. Maar Genk was de speelstijl dat mij aan... Ja, klein manneke, Anderleg was altijd veel power. Brugge was... Ook meer... En Brugge was uh, misschien ook fysiek. minder in de jeugd dan de twee Dat anderen. viel nog mee. Ik denk dat wij een goede lichting hadden. Maar de, die spelstijl, dat beviel mij gewoon niet. En toen dat ik alles bezocht heb, had ik gezegd van... Ja, ik wil naar Genk gaan. En dat zeg jij dan wel echt die dat beslist? Of dat is... ik, ik heb dat gezegd ja. tegen mijn ouders. En okay. ze zijn mij daarin gevolgd. Dus, um, Want die vonden dat eigenlijk niet leuk om je te moeten ja, afgeven. Ik denk niet dat dat, dat voor hun de beste beslissing mm. was. Brugge zal natuurlijk het eenvoudigst geweest zijn, denk ik. Uh, Anderlecht, dat viel misschien nog mee. Uh, maar ja, Genk is bijna twee uur uh, van waar dat mm. ik ben, dus uh, dat zal niet eenvoudig geweest zijn. En eerst op internaat dan? Eén jaar op internaat en dan uh, twee jaar bij een gastgezin en dan nog anderhalf of twee jaar bij een ander. Oké. Okay. Ja, ik kan me wel voorstellen, want allee, als ik mijn situatie toen bekijk, kon ik ook naar, er is een momentje dat ik naar PSV kon. Maar mijn ouders zeiden van, ja, oh, dat gaan we wel niet doen met je pleegjes in Nederlandse school en zo. Dus ja, ik denk niet dat dat evident is voor ouders om 12, 13-jarige mannetjes zomaar bij iemand anders uh, en te laten had, opgroeien. Net zoals nu, minder thuis te zeggen. Ja. <lacht> <lacht> ik heb in Wout gewoon, het werd geregeld. Ja, dat is waar. <lacht> Waren jullie meteen vrienden? Nee. Uh, nee. <laughs> nee. <laughs> Vijanden? Nee, ook niet. Nee. nee, nee. Maar, maar wel Kenneth, de, de Kenneth, is na een, na Kenneth is na één jaar ook naar Amerika vertrokken. Ja. Dus we hebben één jaar samen gespeeld. En dan is hij een jaar naar Amerika vertrokken. En ik denk vanaf dat hij naar Amerika terug is, vertrokken, uh, terug is gekomen, dat dat wel ja. aansloeg. Oké. Okay. Want uh, ja, toen heb ik nog een jaar bij Genk gespeeld. Toen zit je, denk ik... Dat jaar, toen ben ik naar Roda gegaan, toen zit jij al naar belofte eerste ploeg uh, gegaan. En uh, van het moment dat we beide uh, rijbewijs hadden, 18 jaar, dat we terug naar elkaar zijn toegegroeid, dat we dezelfde schema's hadden. Ik, allee, ik had dan zochtens training, ik had zochtens training, we hadden andere schema's dan onze vrienden die op school zaten. Dus uh, daardoor zijn we naar elkaar toegegroeid en vanaf dan... Uh, we waren echt goede beste vrienden gewoon. Wie, wie speelde dan nog in die, in die ploeg? Waren jullie bij de beste van België, de ploegen? Nee, de beste ploeg? Ja, wij hadden wel echt een goede lichting. Stallone in Bombay zat bij ons. Ja. Arne, Arne. Arne, Arne Nieles. Nieles. Uh, uh, ja, Koen Kasteels, Koen Thibault. Koen Kasteels, Thibault. Um, Timothy de Roal. Timothy de Roal. Ook oh, ja. bij Genk nog gespeeld. Ook nog bij ja. Genk. Ja, en dan naar Eindhoven of zo, denk ik. Ja, kan. Maar echt, echt toppers, ja, alleen Kevin zijn daar zijn eruit gekomen. Ja, kort wel in het kasteel, waren wel een jaar jonger. Die speelden dan af en toe met ons wel. Maar... Hm. Uh, wat weet je nog over je debuut bij Genk? Tchalawa. Dat is het. <laughs> De aanloop daarnaar. Um, ja, veel weet ik daar niet over. Ik weet, weet ik je heb dat de laatste... de dag op voorhand? Ik ga debuteren. Nee. Dat is gewoon, ah, ik, ik denk dat jaar, dat was dan eerst bij, bij Ronnie van Geneugde en dan was dat op het einde Pierre de Nier. Ja. ja, dan speelde je zo met de beloften op de vrijdag en als je goed speelde of je trainde goed in de week, dan kon je af en toe meegaan met de eerste ploeg. En um, ik ben wel redelijk vaak, ah ja, vaak, misschien een stuk of tien keer mee geweest, maar ik heb nooit echt, uh, ja, nooit echt meegedaan en dan op het einde van het seizoen, was ik waren goed aan het spelen. Ik denk dat we kampioen zijn geworden met de belofte. En dan, ja, die matchen waren niet meer belangrijk voor ons. En dan heb ik uh, ja, twee keer mogen spelen. Eén keer Chalawa en denk de laatste met Anderlecht voor die playoff match met Standaar. En dan mocht ja, ik meezitten nee, ja. op de bank tegen, tegen Mechelen in de bekerfinaal. En dat was, ah, ja, dat is just, dat weet ik nog, ja. dat was eerder links buiten toen, hè? Of dat, toen nog niet? Oh, ik, weet niet, ik weet niet wat formatie dat wij speelden. <laughs> ik denk het wel. Ik denk wel. Links, Allee, ik of, links of rechts ik buiten. Links ja. 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 Zeker Zoals. toen tegen de standaard waar je zo die akka doet. En die gole was toch van Ja, maar dat was bij Verkwater. Toen ja. speelde ja, dat was een twee. jaar later. Hè. Dat ja, was dat het, het jaar voor het kampioenjaar. Hè? Ja. 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 Herinner je die eerste gewoon nog? Ja. Dat wel. Dat weet ik wel nog, ja. ja Corner overal en dan... Uh, je wist wel niet goed hoe je moest vieren. Nee, nee. <laughs> ik wou ook net zeggen, ik heb daar ook staan. Vieren misschien, wat was dat? Ja, zo. ja, en dan zo, ik weet ja, niet, ja, ja. je wist niet wat naar waar en zo. Ja. Maar dat is vaak bij mannetjes die zo eerst keer scoren. Allee, ik heb het nooit meegemaakt, maar... <laughs> 
dat die zo niet weten van, uh, wat moet ik niet doen? Ja, alles is zo onwennig. Ja. Maar ja. Dat was, dat, ja. Maar dat was wel een zieke goal, hè. Dat was Allee, wel een heel ja. goal. Denk misschien, zou dat je mooiste van, die, van Genk geweest? Um. Nee, maar ik wil daar even onderbreken. Ik weet niet of we zijn op Play Sports natuurlijk, of ik reclame voor, mag maken voor Eleven. Maar die hebben zo'n ja, uh, documentaire reeks. <laughs> ja, oké, okay, ik heb het gedaan dan. Eleven betalen. Uh, ik, die hebben een documentaire reeks, Meet in de Jupiler Pro League. En dat zijn dan allemaal zo goals of allemaal fases van iemand. Maar je hebt geen enkele lelijke goal gemaakt in België. Hè? Nee. Maar geen enkele, hè. Ja, dat is ik, echt kwam, ik kwam vroeger veel te weinig voor de goal, hè. Ja, oké, okay, je had dat, misschien ook wel niet superveel goals. Ik heb maar... niet superveel nee. goals gemaakt. Nee? Nee, dat ik kan me wel een paar wel. herinneren in Gent. Oef, ja, die corner. Uh, die corner. En dan in het begin van het seizoen ook zo'n afstandsschot. De Hattrick in Brugge. Uh, Hattrick oh, in Brugge, ja. die ook... Uh, oh, denk oh. ene... Ja, zo'n vrije trap zo. Chalawa was dat. Uh. Misschien ene tegen Westerlo of zo, die niet, die niet speciaal was. Hmm? Ja, dat was echt... Dan hebben ze die eruit gelaten. Dat was... Ja, ja. <laughs> dat kan, dat kan. Ik denk dat dat play of twee was. Maar wie kwam je toen van de ploeg gewoon overeen? Ja, ik was meestal met de jonge gasten. Hè. Um, ik moet zeggen, meestal uh, Dimi, Dazeleer, Jelle Vossen, David Hubert. Dat was zo'n groepje. Maar ik moet ook zeggen, ik kwam heel goed overeen met, met Marvin. Marvin Ogunjimi en Joao Carlos. Zij namen me altijd mee naar... Uh, naar Café Latino. <laughs> ja, Café maar ik wil, ja, Anele was zat dan ook altijd ah, naast ja. mij. Um, dus Jeet. op zich. En Barda? Barda, ja. Ik, Als op het veld, op het veld meer. Ja, ja er, er langs ook wel. Ja. Maar ik moet zeggen, ja, je hebt zo altijd een groepje, maar ik, in het algemeen in voetbalploegen, dat ik meestal met meerdere mensen wel goed overeen kon. Ja. Ik sprak ook meerdere talen direct. Dus ik, was, ik had geen schrik om tegen die mensen te babbelen. Maar ja, het was wel gemakkelijk dat we met veel jonge gasten waren. Dus um, om ja, zo in een groep te komen, te groeien, dat is, je hebt altijd een paar vertrouwenspersonen. Hm. En als je zo jong bent, kunnen we dat wel gebruiken. Ja, want het, het grote publiek in België leert u wel kennen als een beetje een timide, verlegen manneke. Hè? Iets wat je nu hm. toch veel minder bent. Ja, maar ik heb graag nog altijd mijn privacy. Um, uh, ja, maar snap je niet wat ik bedoel met het ik verschil snap van wel Kevin dat ik de Bruyne toen en um, nu? Ja, ik, ik, ik denk door het feit hoe dat ik ben opgegroeid en door internaat en, en, en gastgezin, ik, heb vaak, ik ben vaak alleen geweest. Hmm. Ik heb vaak voor mijn eigen moeten zorgen, dus ik heb vaak niet echt veel hulp nodig gehad van andere mensen. Dus ik heb vaak ook het gevoel gehad van, ik los dat op mijn eigen op. Uh, ja, en later meer geleerd van, kijk, de mensen willen nu helpen als je dat nodig hebt. En je hebt ook mensen nodig, wat ik vroeger dan dacht van, ik moet het hier zelf doen. En, ja, maar dat kan u ook wel geholpen hebben nu, want ik denk als je op, op dat niveau voetbalt, dat er zoveel ronde gebeurt, dat je wel op jezelf moet kunnen terugvallen. Dat als je niet sterk, allee, sterk genoeg is, is verkeerd, maar als je niet weet wie je bent. Ik was heel vastberaden in wat ik wou ja, doen. Voilà. En ik, ik heb... Ik weet wat ik heb moeten opofferen om dat te doen. Dus op dat moment is dat geen opoffering. Op nu weet ik dat dat een opoffering was. En een sociaal leven heb ik misschien wat gemist. En ik heb stappen gemist. Dus ik heb die stappen genomen. Misschien als ik 20 was tot 25. Wat dan mensen dan nemen als je naar universiteit gaat of nee. je naar school. We hebben het laatste er nog over gehad. Hè? Dat, dat je toen echt focus had op voetbal. En dan vanaf het moment dat je weet van... Oké, okay, ik ga een carrière hebben in voetbal ja. voor een langere tijd. Dat dan die randzaken, dat je die er dan bij neemt. Van oké, okay, ja, nu kan ik wel eens uh, gaan uit eten. Of nu ga ik me meer openstellen voor dat. Maar heb jij hem zien veranderen? Uh, ja, Allee, zeker. Of zien veranderen is misschien raar, maar zie je nu dat hij veranderd zeker, is? Zeker, maar in positieve zin, denk ik. Uh, ja, meer. Sorry, boy, dat ja. Je zegt een kut. Ja. <laughs> nee, ja, meer open-minded, veel socialer geworden. Maar ook, ja, dat is ook door Michel. Hè. Michel heeft ook wel een beetje zo an- een andere wereld laten zien, denk ik wel. Ja, maar Mich is heel sociaal. Hè. Mich is heel Mich sociaal, dus je moet babbelen, wel. Dus ja, ja. gevolgd een beetje. Maar ja. echt zo qua diep van binnen karakter. Ja, iedereen weet dat down to earth, uh, heel relaxed, gewone kerel. Dat is hem nog altijd, maar hij staat wel meer open voor... Uh, ja, zijn wereld is groter geworden, denk ik. Ja, dat Breder. Zo. Nee, dat is zeker. Uh, wat heeft Verkouteren veranderd aan de ploeg, waardoor jullie titelkandidaat werden? En later ook de kampioen? Um, ik denk voor mij heeft hij echt gewoon een, een, een systeem gevonden dat paste voor die ploeg. Hij heeft op onze manier laten spelen wat dat de ploeg draaide. Iedereen in 
zijn posities een beetje... Maar jij toch niet echt, eigenlijk? Ja, maar... Of toen wel misschien? Ik denk in, in de manier dat we daar speelden, dat dat wel goed was. Uh, ik, ik heb altijd gezegd dat ik naar het midden ga gaan. Uh, dat heb ik ja, in, een, in een contract verlengen met de Graan, dat weet ik nog. Ik denk mijn eerste <laughs> groot contract, dan was er een bord. En dan zeiden ze van... Kevin, uh, op het veld, wat wil jij spelen? En dan zei ik, ja, 10-8 of links-midden, wat we toen speelden. En dat je zei van, ja, oké, okay, veel mensen zeggen, oh, misschien wil ik daar spelen. Nee, ik, ik wist ongeveer van, ik weet waar ik uiteindelijk wel zal belanden. En um, ja, ik denk gewoon, dat jaar met verkouteren, dat draaide gewoon perfect. Goed begonnen en... Ja, dat bleef maar, maar gaan. En Jelle zat in een goede flow. En Marvin zat in een goede flow. En verdedigend stond dat goed. En ik, ja, wel, ik vond dat we wel echt een goede ploeg hadden. Ik heb nu wel door leren omgaan met druk. En ik denk dat je van de, van de voetballers die we kennen, Mikke, degene zei die er het minst onder de indruk van is. Maar zo die, die laatste match naar standaard, die aanloop, die week. Had je dat toen ook al? Dat je dat gewoon gemakkelijk kon afzetten? Um, je voelt de spanning wel. Um... Omdat het nieuw is? Of omdat het nieuw is. Um, maar ik denk, ik denk dat ik heel goed ben in spanning omdraaien. In iets wat ik mij kan pushen. Je hebt mm. mensen die, die daar moeilijkheden mee hebben om dan terug te terughouden. Maar dat geeft mij juist meer het gevoel om naar voren te gaan. En ik vind dat leuk. Als ik, bijvoorbeeld als ik dan een, voor mij in een minder moment ben. We gaan naar Old Trafford. 75.000 man. Heb ik zoiets van. Ik kan niet slecht spelen hier. Dat gaat niet. Uh, dat is te belangrijk in, in mijn... Dus ik kan een slechte match spelen, maar ik doe er alles voor om een goede match te spelen. Mm. Dus dat is altijd een moment van push, 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 push. Um, maar ik, ik vond niet, niet dat die match heel goed was. Ik denk dat die match... Ja, de match zelf was... De niveau, dat was echt niet goed, maar er was nee. gewoon zoveel adrenaline en dan die botsing dat gebeurde. Het ja. was een hele rare match, een hele rare sfeer ook. Nee, ik heb de match niet echt... Maar over, over om op stress terug te komen... Je hebt toch zo ooit eens een test moeten doen? Vertel eens. Ja, vroeger deden wij testen op Cities. Hè? Ja, uh, en dan was het met een speeksel en een stresstest. En bij mij was het altijd onder nul. Ja, dus het laagste, <laughs> het laagste is nul. Maar dat is, en hij dat had zo min ja. <laughs> onder nul. <laughs> ja. Af en toe wat rugstuis of zo. Ja. Denk ik. <laughs> ja. Ja, is toch, het laagste is nul en hij heeft min één of zo. Ja. <laughs> Geen stress. Dat is misschien wel ook nodig. Wart, wart jij daarbij bij dat titelfeest? Uh, ja, ik was de niet. De titelmatch niet? Uh, die match heb ik niet in het stadion gekeken, maar vanaf mijn, in een café, denk ik. Oh, waarschijnlijk. <laughs> en, uh, daarna wel dat, erbij, waarschijnlijk. De, ja, daarna heb ik gezien, want ik ben naar het stadion gereden. En dan ben ik, we zijn we toch in het stadion geraakt of zo. Toen ja, heb ik je ouders gezien. Die en, poorten waren open. Ja. Maar toen had je, dat was er iets met je ogen. Ja, je had een botsing gehad in die match. Ja. Maar ja, maar dat, dat zei je gisteren ook, toen we zo aan het voorbereiden waren. Mm-hmm. Maar weet, weet je nog dat ik toen was binnengeraakt in de kleedkamer titelviering, dat we daar die foto hadden met die beker? Je had daar niks aan je oog. Ik weet het niet. Ja. Maar je hebt toch even zo, die laatste tien minuten heb je toch echt slecht zicht gehad? Ja, ik ben even groggy geweest. Ik ja. heb daar met mijn ouders over gepraat deze week. Uh, die zeiden dat ook. Ja. Maar dat zag je wel niet, precies. Maar goed, feestnacht. Dan waren we er wel bij, vermoed ik. Nee, ik denk, we hebben niet samen gefeest, volgens mij. De eerste dag misschien niet. Nou, ja, dat ja. <laughs> Zo met de ploeg en zo was ik er niet bij. Maar... Ja, ik denk die avond zelf was er niet superveel. Ik denk dat dat de avond erna was. Nee. Maar dat was in het stadion wel echt zot, hè? Ja, ja. Maar, het stadion, maar het stadion was vol. Het veld stond vol, maar ja, ja. de supporters aan de buitenkant waren ook vol. Dus, ja, ik denk, dus er waren ja. meer mensen... Dan dat erin komt. Mm. Ik herinner me wel, maar dat is misschien voor als Vossen hier komt een verhaal. Maar ik vond het wel grappig hoe iemand belt mee. Oei. Oei. Sorry. Oh, sorry, als we even storen. Uh, dat, dat titelfeest, waar dus, er zijn zo uh, in een club zijn er zo uh, licht, lichtstralen van boven naar onder, oh, zo'n ja. spot. Ja. En Vossen, ja. die, die dacht dat dat een paal was. En die, die grijpt ernaar <laughs> en die valt die bal gewoon op de grond. Dat weet ik. Dat was nog in die oude club. Ja, in die, die oude club in, ha- in Hasselt. Dat is ja. wel goed. Oké. Okay. Uh, was er veel interesse naar de titel? Uh, ja. We Want Courtois hebben... vertrekt, maar eigenlijk als een van de enigste. Hè? Maar ik denk dat er veel spelers zo waren van... Um, wat moet ik nu doen? Snap je? Um, 
En we zitten hier op iets, misschien ook Champions League spelen met deze ploeg. Ja, ik denk dat veel in zo'n situatie zitten van moet ik weggaan? Dit is misschien mijn kans om, om een, een nieuwe stap te maken, ook om meer geld te verdienen. Um, dus ik denk in die zomer dat er ook veel beweging was. Maar er is misschien uiteindelijk niet veel gebeurd. Maar ja, oké, okay, ik denk... Verkouteren is ook vertrokken, denk ik. Ja, van de zomer. Marvino dus Gizimi i- zei hier, uh, Verkouteren was net dat zeggen. Iedereen blijft hier, iedereen blijft hier. En dan zes weken ja. later, ciao mannen naar Rusland. Want Marvin ja, ik vertrekt ook, ik heb... zeker. Hè? Nee, die vertrekt pas later. Wie? Marvin. Marvin vertrekt later, denk ah, ja. ik. Ja, ik heb Verkouteren zelf niet zien vertrekken. Want dat was op Champions League, denk ik, in Israël. En ik was gekwetst voor die match. En ja, die... De ploeg, de ploeg kwam terug en hij was weg. <laughs> dus ja. Daar gebleven. Ja. Dus het is een roddel dat Anderlecht toen uh, interesse had. Ik, heb wel eens, ik ben wel eens bij Van der Stok thuis geweest. Toen na de titel? Uh, toen na de titel, ja. En hoe is dat gesprek dan? Want ik denk dat je, dat je die, toch al financieel redelijk onhaalbaar werd voor hun. Um, wow, ik denk uh, die willen dat is gewoon eens uitleggen wat dat ze willen doen. Wat hun visie is. Um, ik Allee, denk... is dat de visie? Dat is lang geleden. Ja. <laughs> dus ja, ik denk dat ze wel een bot hebben gedaan, maar ik denk dat dat zo laag was dat echt... Ja, dat... ja want maar oké, okay, ja. uiteindelijk denk ik voor mij dat dat niet de goede idee was. Ook. Nee, ik denk nee. niet... Ik heb... Dat lijkt me niet de stap hoger op die je op dat nee. moment nodig had. Nee, dat was ook echt niet, niet de bedoeling. Maar oké, okay. de voetbal luistert je naar iedereen en dan zie je wat dat mensen denken... Uiteindelijk... Um... Maar Chelsea was toen nog niet? Chelsea was eigenlijk al in de zomer. We toen proberen, ja. probeerde in de, in de zomer rond te krijgen, maar dat, was, dat, ja, dat ging niet op dat moment. Dus hebben we dat in januari gedaan. Ja. En hoe gaat dat dan? Goh, ja. De, eigenlijk eigenlijk van, van augustus tot januari zijn alle gesprekken al bezig. En maar dan, ja, dat is uh... niet... Dat, ik denk, vond niet dat Chelsea belt van... Hé, hey, uh, Kevin, waar wil je spelen? Lijkt met dat bord van... Kies maar, dat is toch een heel ander... Je komt nee. daar als een van de dertig bij Chelsea, hè? Ja, maar ik moet wel zeggen, toen ik naar Chelsea ben gegaan, dat was een heel goed plan. De plan was ook naar daar te gaan, uitgeleend aan Genk om zes maanden, om dan de voorbereiding te doen, om dan uitgeleend te worden aan een betere ploeg. Wat dat, dat is, dat weten we op dat moment niet, want ze waren dan ook bezig met Vitesse en zo, want die werkten samen ja, met Chelsea. Yes, ja. maar, dat dan, daar gezeten? maar dat is dan iets dat ik echt niet wou, omdat dat voor mij geen stap vooruit was. Dus, Snap ik. Um, van, van Genk naar... Dan zie je welke ja, nee. ploegen geïnteresseerd zijn. En dan Bremen was geïnteresseerd. En um, ja, ik vond dat wel een goede ploeg. Bundesliga. Uh, Oké, okay, het seizoen is niet gelopen qua ploeg. Hoe dat het, dat het echt... Voor ja, het, maar individueel voor Individueel was top. Ja, individueel was, was top. top. Alles gespeeld. Um, ja, goed, goed seizoen gedraaid in, in Duitsland. En... Dat ging van, van hier in België, als je top bent, naar goed in Duitsland. Dat is, dat is al een wereld van verschil. Ja, tuurlijk. Dus um, je komt dan met een andere status terug. Want, toen, toen hebben wij elkaar leren kennen, hè? Ja. Met de, de tripjes naar Bremen. <laughs> ja. Die Wat was wel ver rijden in Kallen. Hey. Dat was nog Bremen, drie uurtjes. Ja. Ja, oké, okay, ik woon ik nu al verder. Ik moest wel een uur naar hem. Ja, met uw noten. <laughs> maar ik kwam wel altijd, dat is juist, ik, ik kwam wel altijd, kwam. vrije dag, altijd direct naar huis. Ik kwam elke terug, hè. Gewoon sowieso. Gewoon, ja. Omdat na mijn training, de ja. reed hem, s'avonds eten. Zelf dan... Wolfsburg, hè. Zelf Wolfsburg. Zelf Wolfsburg kwam ik meestal in het weekend ja. terug. En ik heb hier geschreven, een team uitje gecrashed. <laughs> ja, dat was, denk ik... <laughs> Ik denk dat dat de laatste match was van het seizoen. En, of, nee, nee, dat was voor een international break. Ah, voor een international Normaal, break. Normaal, uh, de zaterdag speelt je en dan kreeg je de zondag vrij. Ja. We waren in een mindere periode, dus we hadden zaterdag verloren waarschijnlijk. En dan moesten we zondag komen. Maar ja, wij ja. dachten van, ja, we gaan gewoon naar België, want we moeten ja. toch naar de nationale ploeg. En toen zei ah, ja. hij, ik kreeg geen vrij. Ik kreeg was geen vrij. Best van. Toen zei je, fuck it, pak ik mijn vrienden mee naar, naar het team uitje. <laughs> en we hebben gecrashed. Uh, en niemand anders had vrienden mee? Of? Nee, nee. <laughs> wow, maar niemand vond het daar. Nee, 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 dat was een uh, heel goede avond gehad. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar Bremen was wel goed. Hè? Ja, maar ja. jij hebt Bremen veel meer gezien dan ik. <laughs> <Ja>. <laughs> maar zij kwamen dan altijd de vrijdag of zo af. En ik moest dan op hotel gaan. En dan gingen zij de vrijdag uit. 
En dan een zaterdag match en dan gingen we dus zaterdag wel iets eten of zo. En dan zondag gingen we naar België. Ja. Dus uh, meestal ging dat zo. Ja. Hoe, hoe anders was het voetbal in de Bundesliga? Dat was wel fysiek zwaar. Um, fysiek als in loopvermogen of fysiek als in kracht? Uh, loopvermogen. Um, maar die trainingen waren enorm zwaar. Uh, veel lopen. Uh, ik had dan een heel voorbereiding gedaan bij Chelsea. En dat was dan twee weken Azië, twee weken Amerika, matchen gespeeld. En een week voor het seizoen kwam ik in Bremen aan en dan kreeg ik, had ik een gesprek met Schaaf. En dan zegt hij, ja, wat heb je gedaan in voorbereiding? Ja, veel getraind, um, veel matchen gespeeld. Maar heb jij gelopen? Hm. Ik zeg, ja, wij, wij trainen niet zonder bal. Ah ja, dan ga je nu uh, na training een half uur lopen, hè, altijd. Dus ik moest echt fysiek beginnen lopen. En ik dacht in mijn eigen, wat ben ik nu aan het doen? <laughs> ik ben topfit. Maar ja, uiteindelijk... Maar is dat wel een goede voorbereiding, eigenlijk? Zo die trips naar Azië en die matchen? En... Uh, dat valt te zien. Ja, commercieel uiteraard wel, maar... Dat valt te zien. Als, 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 ik moet zeggen, we hebben dan een trip gedaan met City naar Amerika. En dat was dan LA, Houston en Nashville. En dan hadden wij veel tijd ertussen om te trainen. En af en toe is een vrij moment. Maar we hebben dan China gedaan en die, die trip had vertraging. Hmm. En dan moesten wij vier plaatsen doen in tien dagen of zo. Ja, dan zit je meer op een vliegtuig, tijdsverschil, je slaapt slecht. Dus dat is niet altijd zo handig. Hmm. Maar ja, dat wordt zoveel commercieel uitgehaald voor de ploegen. Dat, uh... dat snap ik. Wel, dat, sorry. Nee, doe maar. De, dat jaar in Bremen, word je daar niet... Alleen niet verkozen, maar zet je daar niet de speler die het meeste gelopen heeft van de hele Bundesliga? Of was dat wel? Uh, Bremen, dat kan wel ja. Bremen zijn, ja. Maar dus dat wel toch wel zo acht? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde toen dat, als ik bij City speelde. We speelden ja, ik meestal... Ik dacht dat je daar meer, ook meer aan de buitenkant speelde. Nee, dan 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 nee af en toe is, maar meestal, wie, uh, zeker begin van het seizoen, was het dan uh, Junuzovic en Hunt. Ah, ja, Hunt, ja. Just. En op de flanken hadden we Elia en Arnautovic. Ah, ja, Elia. Dus... Maar ja, het was wel echt een zeer slecht seizoen, ik ben nog. Ja, maar is... na het midden van het seizoen hadden Elia en Arnautovic, uh, die waren eens even geschorst geweest. Omdat ze even weg waren geweest naar, uh, naar Nederland. Dus die laatste match hebben we niet meer gespeeld. <laughs> even weg geweest. Even weg geweest. <laughs> dat was wel echt een heel goede ploeg. De basisploeg ja. was heel goed. Ja, maar het kwam, kwam er wel niet, niet genoeg uit, eigenlijk. Maar, goed. maar ik denk, na de eerste ronde stonden we zes en of zo. Die tweede ronde was echt gewoon dramatisch. Ja. Uh, je zei het al, Chelsea had wel een, echt een heel plan waar dat het uitlenen aan Bremen dan bij hoorde. Hm. Hoorde je Chelsea dan na elke match? Kwam uh, daar iemand naar een matchje kijken? D- er kwam wel iemand af en toe kijken. Af en toe gewoon? Ik, ja, goh, ik denk dat dat Eddie Newton was hè, de, okay. uh, op, de, op die tijd. Dus die kwam af en toe match. Well, ik denk dat die wel alle matchen gezien hebben, maar oké, okay, die komen hm. niet... Maar dat is niet dat ze wel... Nee. Die belde af en toe, die kwam af en toe naar de match en dan zeggen die zo'n beetje hoe dat gaat. Maar oké, okay, zoveel, zoveel spelers. Ja, hoeveel spelers hebben die niet die uitgeleend zijn? Uh, ja, maar daarom net. Het is ja, wel de kapitaalsvernietiging ook als je ja. ze gewoon aan hun lot overlaat, denk ik. Ja, ja, die, ja, die volgen dat wel ja, heel voilà. goed op. Want ook al is dat niet later voor Chelsea te spelen of zo, ja, dan zijn nog altijd ja, waardevol ja, voor hun. Hè. Ja, ja. Want daar komt wel wat kritiek op dat het te veel is. Maar ja, als je ziet, ze hebben daar uiteindelijk aan iedereen veel geld verdiend. En... Ja, dat, nee, dat is een heel goed businessplan. Ja. Als je dat kunt, waarom niet? Als je denkt, die, die Nederlander van Ginkel, die, ja, die speelde bij PSV en die, die bleef gewoon bijtekenen bij Chelsea. Die ging nooit ja, naar Chelsea. Die, die, die bleef bij je tekenen. Chelsea ja, of zo. Dat is heel lang gekwetst geweest. Ja. Ja. Pech, Twee keer. Dat... Ja, serieus. Ja, maar dat is, dat is toch raar dat je dan blijft bijtekenen bij zo die club waar je weet dat je nooit gaat spelen. Ja, maar nooit. Je weet ook in het voetbal... Ja, het, ja nee, het heeft ja. niet niveau, maar... Ja, maar misschien krijgt hij ook meer geld op dat moment ja, ja, bij, bij Chelsea ook. dan bij een andere ploeg. En ja. dan weet je van, als ik uitgeleend word, kan ik spelen... Ja, ja. Ja. En je blijft zo hoog mogelijk hangen. Hè? Ja. Dat is wel waar. Je carrière zo lang mogelijk te en zo. Ja, voilà. Pas op, als je gekwetst bent, dan komt die onzekerheid. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Zeker als je weinig gespeeld hebt of veel gekwetst geweest bent. Absoluut. Ja, je redt Bremen dan, maar stond het dan al vast dat je wel terug naar Chelsea ging? Of was het wel nog misschien nog een keer uitgeleend worden? Of... Ik wou eigenlijk naar Dortmund vertrekken. Hè? Ja, ik had met Klop ge... wel af en toe gebeld. Ja, uh, dat wel, Gutsen vertrok de, dat jaar naar, naar, Bayern. Uh, naar Bayern. Dus in mijn hoofd, ideaal. Hè. Daar kon dus, een plaats Want de Bundesliga lag je ook duidelijk. Ja, ik, ik en je had een naam gemaakt. En Dortmund, de topploeg. Goede coach. Absoluut. 
dat is wel een goed verhaal eigenlijk. Dat we, we waren op vakantie. Je zit hier voor de goede verhalen. Ja. Dus. Ja. We waren op vakantie. Ja, ja. En dat uh, was uh, in uh, Las Vegas dan. En uh, wij, wij waren op stap, want het was... Ja, uh, het was midden van de nacht. Midden van de nacht. Het was niet midden van de nacht. En iemand Europa. zegt, ik weet niet, ik, ik denk niet dat ik dat was met elkaar zo, maar wie, wie stuurt je toch de hele tijd? En hij zegt, ja, dat is, is Jurgen Klop. Die wil dat ik naar Dortmund kom. <laughs> en ja, oké, okay, is goed, zo wat. Een paar, paar minuten later. Uh, maar is dat nu weer klopt? Nee, nee, dat is, uh, dat is uh, Mourinho. Die wil dat ik naar Chelsea kom. <laughs> dus hij was gewoon wij in de club, allemaal dronken. En hij was dan een sms. <laughs> ik weet niet of je hebt teruggestuurd. Of hij zei, kom, laat ons terugsturen. <laughs> ik weet niet of je toen hebt teruggestuurd. Ik denk het niet voor het ja, veiligste. Denk maar dat was uh, zo grappig dat, die, dat je dan zo met twee van die topcoaches uh, de richting stuurde. Maar eigenlijk is het dan wel Mourinho die daar tegenhoudt. Ja, ze hebben dat tegenhouden, ja. Want ik was meer aan het pushen om naar Dortmund te gaan, omdat ik daar een goed gevoel had. Ik heb altijd op gevoel een beetje gekozen. Maar uiteindelijk, ja, Chelsea heeft gezegd, nee, kijk, we gaan nu een kans geven. We willen absoluut dat je bij ons blijft. Je, je heb ik krijgt ook wel de kans eigenlijk. Ik krijg ook ja, een Assist, beetje. man van de match, beetje, in de ja. eerste match. Ja, ik vind, ja. Ik heb... Um, Nee, okay. Mijn kans, laatste echte match was groot, maar... 30 augustus of zo. Dat is heel jammer. Mijn eerste drie matchen heb ik gespeeld. Ja, en niet slecht. Individueel. Okay. Ja, ça va. Ja, Weet je, om nu, be- was... te beginnen in een ploeg dat je nooit niet gespeeld hebt. Nee, ja. Met en ook nog jong man van de match. En je wint 1-0 en je geeft een assist. Ja, ja, ja de Hull City, United. En dan was er nog een match die ik gespeeld heb. En dan ik denk dat United zo wat een match was. Dat zo werd bekeken als van toen daarna niet meer was. Nee, was Swinden. Ja, Swinden. Swinden uit in de, in de beker. Ah, ja. Ik had al een maand niet Verlieke. gespeeld. Nooit niet gewoon geweest aan ah, dat ja. ritme. En dan kom ik in zo'n match. Dan speel je tegen een League 2-ploeg of zo. Dan speelde ik ook echt een dramatische match. Ja, en dan sindsdien was het gezien. Hè. En dan heb ik nooit niet meer gespeeld. Ah, ja, vijf minuten hier of zo. Maar, maar zelfs niet op de bank en zo. Hè. Nee. Dat was echt drama. Ja. Maar u kennende, jij stapt dan toch naar Mourinho op een gegeven moment? Nee, ik heb nooit niet naar, naar Mourinho gestapt. Oké, okay, af en toe spreek uh, de tweede trainer of zo. Je moet dit doen, dat doen. Maar ja, oké. Okay. <laughs> je weet op dat moment wel van wat je ook doet, nee. maakt niet uit. Ik ben altijd een heel goede trainer. Allee, ik train Trainies graag, best, ik speel ja. graag voetbal. Dus ik deed meer als genoeg op training om te tonen van... Um, dus dat is voor mij een fabeltje in voetbal. Dat ze zeggen, van die moet, als je hem goed traint, krijg je hem een kans. Dat is, dat, dat is niet zo. Maar als je nu erop terugkijkt, kun je dan, nee, is dat niet zo? Kun je dan niet zeggen van, ik heb het daar ook wel laten hangen omdat ik al wist? Uh, jawel. Ja. Ik, ik, heb mijn, ik heb wel dingen geleerd om op bepaalde momenten anders te gedragen of anders te doen. Ja, ook gewoon, ik heb mijn moed laten zakken. Ik wist van, na een tijd, ik speel niet meer en... Ik zag ook geen optie om te spelen. Dus het einde van december was ik zo van... Ja, ja het is dat wat het is. En, 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 ja. en Ja, maar daar heb ik wel misschien... geleerd van... Oké, okay, je kunt uit die situaties nog komen. Maar op dat moment zag ik... In mijn ogen zag ik geen situatie dan... Ik moet hier vertrekken. Hij heeft toen ook Lukaku, Salah en De Bruyne laten gaan. Hè? Want dat, als je het nu bekijkt... Ja. <laughs> redelijk zware fout. Maar op zich, ja, als je in zo'n <laughs> ja. situatie zit... Op een gegeven moment kun je beter nog het beste van maken van je leven daar dan zitten kniezen over dat je niet in de tribune zit. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van oké, okay, ja, ik ga hier binnen een paar maanden weg. Dus laat ons hier even nog gewoon ja, amuseren. Ja, niet, om, niet, niet van weg gaan of zo, maar je moet hier niet depressief rondlopen. Nee, nee. Dat heeft ook geen zin. Hè? Want nee, dat komt, uh, ja. nee, maar ik, heb, maar ik heb gewoon geleerd om... Uh... Het slechte situaties goede momenten ja, te maken. Want dat was zo, ook wel zo de eerste dip ja, de, in je carrière. Dat was de carrière eerste keer zo. dat ik echt... Ah, ja. Dat was eigenlijk de enige keer dat ik Enige. in mijn leven echt niet gespeeld heb. Ja. Ja. Die blessure aan de teen bij Genke voor de rest. Ja, maar een blessure dat is anders. anders. Nu ja. was het echt van... Je bent niet goed genoeg, bij wijze van spreken. En je speelt niet. Ja. Dus, ja. Maar, okay. Het is wel bijgelegd met Mourinho, hè. Dat hebben, ik heb... we, ah, dat hebben wij kunnen, kunnen dat vaststellen. Is dat is ja. juist dan niet meer. Dat? dat we die tegenkwamen in, in uh, Manchester. Toen ah, hij, hij zat bij United en dat het al ja, ja, op het wel. Ja. Maar ik heb geen probleem met hem. Nee, dat uh, mensen duidelijk. die denken dat dat, dat, nee, nee. dat is gewoon een situatie dat op dat moment gewoon niet klikte. En, allee, ik, heb, ik heb ook geen 
in haat of zo naar hem. Hij moet ook beslissingen nemen. Hij hè? moet beslissingen nemen, dat is waar. Okay. Ik weet niet. Uiteindelijk kiest hij niet voor u, dat, dat is niet leuk, maar ik ben geen klein kind om te zeggen van... Uh, nee, dat, is waar. dat was wel een goed moment, hij geeft u dan een hand. En wij stonden, wij stonden daar met ja. drie of vier. En mijn neef... Ja, Hi guys, en ik kijk toch. Ja, ja, ze me helemaal starstruck. En dan mijn neefje die niks van voetbal kende. Die zei, ah, zo een, een Nederlander van, ah, is dat die een ozelaar of zo? Ja, is dat die een lul? Ah, ja, is dat die lul? Ja. Ik zei, uh, Dino, ja, ja. <laughs> die was super vriendelijk. Oh, maar, uh, dat is wel grappig. Maar ja, inderdaad, ja. De, die, oh. die doet dat niet om met te passen. Nee, 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 ja, nee. <laughs> daarom. Maar hij was wel heel gepikeerd. Ik weet er niet meer nog met een vraag op de persconferentie. Ja, dat is uh, uh, altijd maar de bruine, de bruine. Er werd wel de vraag gesteld. Ja, oké, okay, maar ja, dat, dat is soms ja. het probleem van die persconferentie. Als je een paar keer niet speelt, je geeft als trainer zes persconferenties ja. per week. Voor de match, na de match. Wat moet jij altijd vertellen? Ja, dat is Ze moeten vragen veel. blijven dat is, verzinnen dat is, natuurlijk. Dat is onnozel ja. soms. Maar oké, okay, ja, de mensen moeten vragen stellen en de trainer moet antwoorden. Dus uiteindelijk, ja. na een tijd denk ik ook, ja, die mensen zijn ook soms gefrustreerd, kwaad, minder momenten. Mm-hmm. En dat was dan dan het moment dat hem uitgebarsten was. Ja. En dan... so, was dat, stop asking me about oh, players yeah. who don't play. Ja, ja was... zoiets. Ja. <laughs> Hoe heb je ja. dan je vertrek moeten regelen? Is dat geforceerd te gaan of was Chelsea wel zo van, oké, okay, we snappen het? Um, zij wilden mij eigenlijk niet verkopen, maar ik wou dat niet uitgeleend worden. Om, om dat, niet terug in dezelfde situatie. Om niet in die situatie. Want uiteindelijk, je mag zo goed doen als je wilt bij een andere ploeg. Het is nog altijd niet op hetzelfde niveau als Chelsea. En ik dacht dat het voor mij een goed moment was om ergens nieuw te beginnen, mij te bewijzen. En dan, um, ja, Wolfsburg was het meest concreet. Wel, mogen wij zeggen... Reet is saai, Wolfsburg. Geen hol te Geen doen. Hol te Geen doen. hol te dan, beleven. Dan waren we liever naar Bremen terug ja. gaan kallen. Ja. Ja. Ik, had, ik had liever wel meer inspraak gehad. In <laughs> nee, maar dat, dat weet ik zelf ook niet. Uh, wie, welke club nog uh, interesse had toen? Uh, Atletico Madrid. Ah, ja. Dat was beter geweest. <laughs> <laughs> ja. Maar dat, dat maar ja, wel dat beslist, was... of Chelsea? Ja, ik denk dat dat vooral wij waren. Maar dat was dan ook alles weer. Die kende ik van Bremen, die was dan naar Wolfsburg. Ah, ja, Wolfsburg had toen wel een goed project. Die waren op dat moment ook wel... Wat gelukt is, hè? Wat, ja, ja, die hebben wat geld in die ploeg gepompt. Die hebben wat goede spelers uh, laten komen. Dus ja, dat leek mij op dat moment voetbal gezien. Ja. Als je een transfer maakt, kijk je niet van... Wat is er te doen in Wolfsburg? <laughs> nee, dat, is waar. dat was toen ook echt veel geld, hè? Ja, wat was dat? 40 miljoen? 30 miljoen? Uh, 25, denk ik. Nee, nee, ik denk iets meer. Denk ook iets dat, meer. Is, dat zal niet veel. Maar jij rekent dus. in ponden, hè? Uh, nee. <laughs> nee. Zeker niet. Nee. Kon jij snel Duits eigenlijk? Ik kon al Duits in Bremen. Ja, ik, ik, sprak, ja. <laughs> ik sprak gewoon geen Duits. Ja. Uh, ja, je deed toch in interviews? Alleen het laatste, jaar, uh, laatste half jaar heb ik interviews in Duits gegeven. Oké. Okay. Wat moeten, wat moeten de mensen weten van die Wolfsburg-ploeg? Uh, ik herinner mij de, vooral de klik met Dost ook, hè? Ja, ah, ja met Dost. Maar een heel goede ploeg, hè. Allee, ja. Ik moet zeggen, een heel goede ploeg, maar we hebben boven de verwachting gespeeld. Ja, dat wel. De, we waren geen ploeg voor tweede, vond ik, om een beker te winnen, maar we waren wel... Er zat wel talent in. Ja. Dat is een heel Hoe noemde die weer achter u? Die achter u speelde? Hoe dat je? Ja, ik herinner me dat je daar ook een goed, die liep veel voor je dicht wel. Maar wat, ik denk die basisploeg was heel goed. Ja, wie had maar je, heel goed. Ik denk dat je ook nog die grappige oh, um, ja, Ben, Lord, de Lord zat er Lord zat ook. <laughs> maar ja, die speelde niet veel, hè? Nee, dat denk ik nee. niet. Maar ja, die, die had dan al een paar maanden geen ploeg. En die kwam dan bij ons in augustus als vrije transfer. En dan na twee dagen, ja... Die, fysiek zat hij helemaal niet goed en in Duitsland moeten ze zo zwaar lopen na twee dagen vroeg hem wanneer is onze eerste vrije dag hier? <laughs> <laughs> ja. maar je hebt, je hebt daar toch in het begin ook afgezien ja. zo die stage in de winter ik herinner mij overgeef verhalen nee overgeven nee? Dat, dat heb je nog nooit niet moeten doen maar dat was even uh, pff, dat was zwaar ja, dat was dan drie trainingen per week en zo ja, die fysieke trainer, daar, daar bolde ik niet echt. Uh... <laughs> dat, was, nieuwe dat was niet met een maat. <laughs> dat was niet met een maat. Maar werd hij dan pist op u? Nee. Oh, maar daar heb ik echt eens ruzie mee gemaakt. We hadden ooit um, in de week wat een looptraining in het bos. 
Maar ik heb altijd uh, Osgood Slatter gehad. Dus uh, wij liepen op, uh, op cement, op, op, de, op de baan. En na de training zei ik echt, ik heb alles gelopen. En na de training zei ik van kijk, als we nog zoiets doen, laat mij gewoon op veld lopen. Want ik heb echt pijn als ik op steen. In het weekend speelden wij Braunschweig en dat is een derby, maar die waren niet goed. En wij speelden 1-1, denk ik. Een trainer zo kwaad als iets. Een dag daarna van um, ja, uitlooptraining. Gevolgd de, de physical coach. En als je hem niet kunt volgen, dan, dan, lo- dan moet je nog een ronde lopen. Dat was na het stadion had je zo meer en je loopt daar rond. Maar dat was natuurlijk op steen. Ja, na 100 meter, ik, ik liet gewoon gaan. Ik zei, ik heb mijn situatie uitgelegd. Ja, heel de ploeg aan het volgen, maar dat was, ja, dat was, geen te- dat was niet 10 nee, per nee, uur. Dat was 15, tempo 15, 16 per uur een dag na de match of zo. Ja, ik, <laughs> dat is echt, dat, dat kunnen niet volgen. Iedereen kapot aan het gaan en ze lopen rond, rond dat meerke. En ik sta dan, ja, ik loop 100, 200 meter achter en ik loop verder. En dan moest ze zo afslaan om naar het stadion te gaan in de kleedkamer. En die physical coach begint zo te lopen. Zo van, ah, kom Kevin, nog een tour, want je kunt niet volgen. En hij begint te lopen, maar ik sla gewoon af naar de kleedkamer. Ja, ruzie gemaakt. Ik zeg, ja, ik heb u uitgelegd mijn situatie. Ja, nee, 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 nee. Morgen moet je komen trainen op een dag vrij. Ik kom niet. Ik kom niet. Ik zeg, als jullie niet mijn situatie begrijpen, ja. dan... Ja, dat is waar. En dan moest ik dat zo drie keer doen. Van de physical coach naar de trainer, naar de sportieve directeur. Maar uiteindelijk heb ik mijn dag vrij gekregen. Ja, ja. <laughs> Logisch. Maar in de periode bij Wolfsburg gebeurt wel het tragische ongeluk met Malanda. Ja. Herinnert je je dat nog? Het moment dat, dat je dat te weten komt? Ja, dat was dat is eigenlijk... Dat is heel ambetant, omdat allee, ja, op dat moment hij ging naar België gaan, want hij moest, denk ik, iets afgeven aan zijn, aan zijn moeder. Zijn moeder ging vertrekken naar Congo, denk ik. Dus hij kwam terug met de auto en ik zeg, ah, perfect, kom mij ophalen. Wij gaan dan samen naar de luchthaven, uh, naar de club, want wij moeten naar Zuid-Afrika voor een stage. Hm. Dus ik heb me constant aan het sturen, ja... Natuurlijk, hij kon mij niet ophalen en ik zeg, maar waar zijde jij, waar stuurde jij, waar, ja, ja, uiteindelijk zelf naar de club en ja, niet te zien. En dan, maar wacht, want, niet ophalen in België, ophalen in, in Wolfsburg. In Duitsland. Ja, ja, okay. Dus en, toen was dat al gebeurd eigenlijk, maar jij wist dat gewoon Ja, niet. dat was al gebeurd, onderweg, maar ja, ik weet dat niet en ik maar sturen van, ja, ik kom in, ja, Onozlaar, ja. Uh, ik kom mij zalen, ik, ja, 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 ik zit hier in de shit door u. Ja, uiteindelijk, ja, ja, ja echt. dan hoorde dat. Ze hebben thuis gebleven, maar dan de dag daarna zijn we toch vertrokken op stage. En dan, nou. Je kwam daar wel goed mee overeen, hè? Heel goed, heel goed. Dat was eigenlijk zo mijn klein broerken, hè? Wij, wij waren vaak te samen. We gingen samen van, van, van België naar, naar Wolfsburg. En die was nog maar 19 jaar of zo, of 18. Dat was een heel goede shotter, hè? Hm. Ja, 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 ja ik denk dat we die nu die echt... Allee, dat klinkt nu raar of misschien een beetje fout om te zeggen, maar dat we die nu heel hard hadden kunnen gebruiken ook. Want ja, dat mensen niet dat meer zo snel ging een speler dat was, niet goed weten dat hoe dat goed die was. Die was echt heel goed. Ja, ja. Maar dat is nu al acht, acht jaar geleden ja. of zo. Ja. Ja. ja, die speelde nog vaak voor die leeftijd in een goede ploeg Sneller. als Wolfsburg. Dus ja, um, ja. dat is ja. Ja, dat dat echt tragisch. Dat is echt ziek dat want, hij is, want die zijn eigenlijk nog teruggekeerd, hè? want die was iets vergeten of zo. Een ja, PlayStation. PlayStation. Toch? Ik dacht dat dat... Nee, die moest naar België was, gaan. Ja. Nee, moest naar België gaan om iets af te geven ah, aan zijn okay, mama. En dan daarom terug. dat hij met de auto is gegaan, omdat hij dat snel kon doen. Ja, ja. en uiteindelijk, ja. Hm. Um, zoals je hebt al gezegd, eerst was, ging de stage niet doorgaan, doorgaan, de dag nadien wel. Jullie eerste match na die stage is, is Bayern. Speelt, speelt dat dan in je hoofd? Da, dat kun je vragen aan je, aan je nicht, <laughs> Katrien. Die was daar toen. <laughs> Oei. Dres? Ja, van Dres, ja. Ja, die kwam dan filmen, denk ik. Was dat toen? Dat was toen. Maar goed, goede en die vro- die, 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 Ik weet nog perfect, uh, ja, we waren echt niet in, in die staat van, ja, dat kan ik om me te spelen. Een collega. En die vroeg dan de dag v- voor mij, uh, dag voor de match, en wat denk je voor morgen? Ik zeg, we gaan hier 5-0 op ons doos krijgen. Ja. Nou ja, ja Bayern, die hadden nog geen match verloren. Die hadden twee golen tegen gehad, of drie. Dat was met Guardiola als trainer. Ja, en dan, Fenomenale ploeg. En dan, dan begint die match en dan... Ja, want hoe, hoe is dat eigenlijk dan? Is, ja. Voor die match is dan zo die, die tifo en dan zit je bijna allemaal in tranen. En dan, de, want na, na, na je goal bijvoorbeeld, denk je daar ook direct aan, ja. omdat je teken doet. Maar tijdens de match, nieuw veronderstel ik. Ik denk dat je in zo'n een, 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 
een, een, een goed of zo. Ja, of zo. je zit in je gedachten zo van, ja, kom op, we moeten hier toch wel proberen een goede match te spelen of ons best te doen. En ja, je vertrekt met die match, je scoort heel snel en dan... Ja, ja was het 5-2 uiteindelijk? 4-1, denk ik. 4-1. 4-1, 4-1? ja, 4-1. Oké. Okay. Ja, dat was... Maar ik denk ook dat het dan de eerste keer dat je terug naar het stadion en zo komt. Ja, maar dat is, iedereen heeft datzelfde gevoel. Dus ja. ik denk ja, dus doordat dat iedereen in datzelfde daarin. gevoel zit, dan zit je zo in iets... Ja, dat valt moeilijk uit te leggen, denk ik. Hm. Dat is zoiets speciaals. Want dat was, was er begrafenis al, al geweest toen? Ja. Dat was al geweest. Ja. Die was net na die stage, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Alleszins, uh, fantastisch seizoen wel, om het allee, terug positiever te doen. Speler van het hm. jaar in de Bundesliga... Uh, Beker gewonnen, tweede geworden, wat zot was voor Wolfsburg. Transfer longt. Maar ik dacht altijd, de logische stap zou nu Bayern zijn. Ja, er waren drie ploegen. Hè. Bayern, PSG en uh, City. Dus dat was zo'n beetje... Um, ja, de spielerij van... Ja, transfers. spielerij, dat was echt druk. Maar ik moet zeggen, met Manchester hebben we de eerste keer goh, gesproken in maart. In Lissabon, als we sporting moesten spelen. En dan uh, Chiki, de sportief directeur, is naar Wolfsburg gevlogen om eens te babbelen. Dus die waren echt direct uh, concreet, concreet. En dan PSG was ook gekomen en dan Bayer ook een beetje. Maar Bayer was... Bayer wou geen 75 miljoen leggen, hè? Ja, maar dat was dan ook... Die wilden me misschien nog uitlenen. En dan dacht ik van, uh, als je zoveel geld uitgeeft en dan uitlenen, wat nut heeft dat? Als je speler van het jaar zit in de Bundesliga, allee, ja. of toen wacht je ja, op jaar misschien... Bayer en Wolfsburg is al die Volkswagen dezelfde personen, dus dat is allemaal ah. een beetje... Ah, ja, ik een had jaar langer bij Wolfsburg te zitten. Ja, dan. misschien. Ja. Dus ik weet niet hoe dat die situatie echt was, maar ik denk uiteindelijk, City was wel echt het meest concrete. Uh, maar ja, oké, okay, met alle drie is er wel serieus onderhandeld. Want ik had toen het gevoel dat je, dat je eigenlijk Bayer misschien als voorkeur had. Ik weet niet, misschien ben ik fout. Um, nee, ja, ik denk City, City was wel echt nummer één. Maar het ding is... Ja, voor jezelf ook om te gaan. Ja, en, en voor mijn eigen was City het eerste. Maar het ding is, met, met zo'n onderhandelingen, dan weet je soms niet zelf wat dat er staat te gebeuren. Uh, je zit zelf in een emotie van, moet ik blijven? Want dat draait hier goed. Moet ik weggaan? Michel was zwanger Just. op dat moment. Mensen wisten dat niet, maar zij was zwanger. Dus wij wisten dat al. Willen wij nu vertrekken, terwijl dat de baby nog niet geboren is? Willen wij ja, ja, daarna? Je moet een beslissing nemen waar je een week later woont. Ja. Ah, ja. Dus alles... D- er zijn zoveel emoties, plus dat is, ja, die onderhandelingen hebben zo lang geduurd. Dus ik, soms was het, ah, wij gaan nu vertrekken. En dan was ik nog twee weken daar. En dan ja. elke dag die media in Wolfsburg, omdat je dan traint wat, wat dat de mensen daarbij konden. Ja. Dus dat was wel... Dat was echt de stressvolste ja, periode Stress. van je leven? Ja. Ja, okay. zeker. Ja, zeker voor Mich. Ja. ja, die emoties zijn al dan zo... Ja, ja we zijn naar het ziekenhuis moeten gaan, omdat er misschien een probleem was hè, met de baby op dat moment. Dus uh, ja, dat was niet... Ja, stress is het slechtste dat je kunt worden. Dat was worden, niet natuurlijk. top op dat moment. Zeker nee. dat eerste kind. Dus je weet niet wat er altijd staat te gebeuren. Dus uh, dat was... En eigenlijk zou dat iets goed moeten zijn. Hè. Je hebt zo gepresteerd. En dan moet je, je maak je eigenlijk misschien de grootste transfer. Eigenlijk zou dat iets positiefs moeten zijn, terwijl het dan zo stressvol is. Tja. Ik denk duurste Belg op dat moment... Duurste uh, transfer van City. Ja. ja. Was dat zo de eerste keer dat je voelde, ik ben wereldtop aan het worden? Nee. Of? Ik heb dat pas gevoeld na een paar jaar in City. Um, ja, eens als je daar binnenkomt bij City en je ziet al die spelers, dan denk je van, ik ga goed mogen spelen. <laughs> om, uh, ja. om hier veel te spelen. Maar oké, okay, dat, dat was zo goed begonnen. Um, en dan groeit je. Snap je ook als je een bepaalde klik hebt met bepaalde spelers? Dat, allee, bijvoorbeeld ik en Koen, dat draaide vanaf moment 1. Ik ja. en David ook. Ja. Snap je, dat zijn wel echt de toppers van City. Als die je accepteren heel snel, dan doet de rest dat ook. Tuurlijk. En dan gaat dat heel gemakkelijk. Maar wat is dat dan? Want ik probeer altijd dan zo mee in te beelden. Is dat dan dat je ja, dat match of the day een item aan u wijdt? Of... Wat is dan dat je op een gegeven moment, ik zeg iets in je bed ligt en denkt, um, godverdomme, ik ben er wel geraakt of ik ben uh, nu wel echt... Ik denk ik op het moment dat iedereen bijna altijd over u spreekt. Of elke match over wow, u, goed, over uw prestatie. Ja. Goed, ja. slecht, onwisselvallig, dat maakt niet uit. Als mensen over u babbelen, betekent dat dat je... Wij hadden dat denk ik, omdat ja, we doen dan zijn social media, en wij hadden dat denk ik toen we die spot van Beats by Dre ah, ja. binnenkregen. 
Ja, dat, dat was dan zo gij. Maar dan weet dat alles Le- al niet meer. LeBron nee, joh, James, wel, ja, Michael Phelps, ja, dat was Serena Williams. Dat was wel ja, zo, boys, kom eens. Zo... En dan gaan ja, zitten ja. en dan start. En maar dan dat was, je hebt dat niet mee. Uh, dat was, die shoot was alleen. Dat was, niet ah, dat was allemaal apart. Ja. Allemaal apart. Dus je wist zelf niet wie dat er toen allemaal in zat? Ja, ja, ik, dat, ja wordt zo dat wordt gezegd. Dat ja. wordt gezegd, maar, maar iedereen filmde op zijn locatie. Phelps, LeBron. LeBron, Serena. Nee, Hazard, denk ik ook. Nee, ze, ja? Maar Hazard was met heel Chelsea. Die hadden een hele deal met de ploeg, denk ik. Ja, dat kan wel. Ja, dat was wel... Dat was, ja. dat was, was spijtig dat het alleen was. Ja. Maar dat is wel... Dat is, <laughs> dat is meestal zo. Dat is meestal zo. <laughs> maar dat is wel, er is wel een, een moment dat je zo LeBron kon ontmoeten, hè. Ja, dat je dan net, dat, is, dat zegt ook wel veel over uh, hoe hij is, hè. Allee, hoe professioneel hem is. Dat, hem dan ja. zo, dat je dat dan afzegt. Ja, ik kon niet, hè. Voor een match. Door je blessure, denk ah, blessure, ik. Je zei, ja, dan ah, moet ja. ik een uur in het vliegen. Dus je, hij kon LeBron ontmoeten. Je bent misschien de enige persoon die je graag zou willen ontmoeten. Ja. En dat hij dan zegt van, nee, ja, dan moet ik in het vliegtuig en ik heb pijn in mijn knie. Dus uh, <laughs> ja, ja, dat zegt ja. veel over hoe hij ja, dat zich verzorgt, toch? Misschien ja, later, zwaar. hè? Ja. Zwaar. Ja, Wie is het zotste contact dat je in je gsm hebt staan? <laughs> dat is wel een rare vraag. Je wordt gelachen. Sam Kerkhoff. <laughs> Wat? Sam, die, ja, jij stuurt mij wel veel. Ja, je kunt die antwoorden misschien. <laughs> Goh. Maar veel, allee, nu gaat dat ook zo weer lijken. Ik heb je Bart de Pauw gewijs. Je <laughs> zit de hele tijd te sturen. <laughs> wel bij wijze. Uh... Goh. Uh, nee, ja, je zit Jay-Z? bij Rock Nation, heb je Jay-Z ja, zijn nummer Jay-Z, bijvoorbeeld. Jay-Z, ja. ja Jay-Z. Dat is wel een zotte. Die stuurt je niet zoveel waarschijnlijk. Die stuurt me niet zoveel. <laughs> Jay-Z. Die heeft de leven, hè, Sam. <laughs> Maar vind je dat ambetant om, om ja, wereldberoemd te zijn? Soms. Wanneer? Als mensen mij lastig vallen. <laughs> nee, er is een verschil. Als mensen vriendelijk zijn en, en, en vragen op een goede manier om iets te doen, video, filmpje, whatever, geen probleem. Maar ik vind dat heel raar bijvoorbeeld. Um, ik ben dan bijvoorbeeld deze zomer na mijn oogkastbreuk heb ik een week vrij. En wij zijn dan een van de dagen ben ik aan het zwemmen met mijn kindjes in de tuin. En dan mensen komen af en toe binnen bij mij en de poort gaat open. Dat mensen naar binnen gaan en naar de achtertuin gaan. En ik, die vragen dan een foto of zo, of een video. Die komen gewoon binnen in mijn huis. Mensen die je niet kent, die daar niet, niet kennen, moeten zijn. In mijn tuin, okay. in, in, in ja, mijn dat's... garage, in mijn huis. Ja, dat is heel raar. Weet je, ik, ik snap wel, mensen kunnen dat vragen, maar ik had ook zo'n oog hè, op dat moment, dus ik ben ook niet in de staat van te zeggen van, ah ja, leuk, een foto. Ik, ja, zie, er, nee. ik zie er heel goed uit om een ja, foto voilà. te maken. Dus daarvoor ben ik heel privé op, op dat gebied. Als mensen vriendelijk zijn, geen probleem. Ja. Ook zo tijdens eten, hè, dat mensen zo, je zit dan aan het eten, mensen maken een foto, ja. De, zo om de twee minuten Ja, maar dat zo, gebeurt maar... vaak dat je lang aan tafel zit en dat gebeurt dat niet. En eens dat je eten er is, dan ja, dan, dan, komen, dan, 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 dan hebben ze alle moed bij elkaar gehad. Ja. <laughs> maar dat, dat is wel zo een moment waar je altijd nee zegt. Wat? Toch, als, je, als, als je aan tafel zit, dat is altijd... Ja, maar ik herinner me wel. Allee, jullie waren dan in Ibiza, maar wij waren met Ries en zo ook in Ibiza. Toen ging zeg jij is afgekomen. We zaten mm-hmm. in zo'n... Een... Redelijk beachbar, redelijk VIP, redelijk afgesloten. Dries werd daar echt met rust gelaten. En dat ik stuurde, ja, ik denk dat Kevin hier wel kan komen, dat je meteen stuurde, nee, we zijn daar al eens geweest. Dat gaat ja. niet. Dat is wel nog een, nog een verschil hier in België, denk ik, dat jullie ongeveer evenveel lastig gaan gevallen worden, maar wereldwijd ja. toch nog een groot ja, verschil. Ja, pizza, ja, dat was die ene dag zeker. Met ja. die paparazzi. Ja, ja, dat is, dat is juist, ja. Ja, de paparazzi was dat de hele dag, ja. We zitten op dat strand. ik echt naar de paparazzi ben ge- geweest en zeg van, kijk, nu is het genoeg geweest. Je zit hier al zes uur of zo. <laughs> ja. Denk, hoeveel foto's moet je hebben? En gaan die dan weg? Ja, uiteindelijk, ene is even gebleven, ene was vertrokken. Ja. Maar ik heb het ook gewoon op een goede manier gevraagd. Ik heb gewoon gewoon, kijk mannen, nu is het ook echt goed. Allee ja, ik ben hier met mijn kinderen. Ja. Laat die, laat Let die me in. chill. <laughs> Let me chill. Ja, want hoeveel dezelfde foto's kun je pakken? Allee, ja, we liggen daar gewoon op het strand. En voor ja, foto's zijn gewoon aan het spelen in de zee. Ja. <laughs> die man zit daar ook zo achter zo'n bergje, alsof we die niet zien. Ja, ja. <laughs> Echt zo zijn, alleen zijn, zijn, zijn hoofd erboven. Het is gelijk dat hem zo'n. <laughs> zo'n een put had die zo'n put had gegraven, erin gezeten. Die camera lens. Ja. Oké. Okay, ja. uh, ja, jullie weten dat misschien, want hè, je luistert naar Mid-Mid af en toe. Af en toe, ja. Voilà. Ik ben wel een fan, ben wel een fan. 
Voilà, maar, maar, maar hey. Evert wil niet komen als ik kom. Dus, ja. Of jij wil niet komen als Evert er zit. Het is maar hoe het bekijkt. Ja. Nee, ik ben niet vaak in België, hè, mannen. Nee, nee, het was echt een grapje. Ja, eerlijk, oh, moeten... huwelijks... oh, sorry, doe maar. Nee, maar je nee, maar... huwelijksreis kunt je toch gewoon afzeggen. Ja, dat vind ik. Of, of een dag op een vliegen. Als je daar naar de voetbal gaat kijken, dan kun je ook naar hier komen. Ja, voilà. Ja, voilà. Voilà. Want het Play Sports uur zit erop. Dus we nemen afscheid van de Play Sports kijkers. Als je verder wilt luisteren, kan dat op de podcastkanalen van Friends of Sports. Als je verder wilt kijken, kan dat op het YouTube kanaal van Play Sports. Tot volgende week. Jelle kijkt allebei naar mij, wat zeer irritant is. Om... Ik heb moeite Voel gewoon dat Jelle het awkward vindt dat ik dan zeggen ben. Ik heb moeite om je serieus te nemen. Als je ja. Zo in uw presentator uh, rol gaat. Ja. Iemand moet het doen. Hè. Dat gaat al snel voorbij. Dat is nu opeens. Ja, ja. Dat is het teken dat het is. plezant is. Ja, de klok staat niet op natuurlijk. Heb jij dat zien veranderen? Zijn, uh, zijn fame. Zijn fame. En is dat dan zo ook bam? Of gaandeweg? Uh, ja, nee, dat is gaandeweg. Hè. Vooral, uh, vooral in City. Uh, ja, moet je dat uitleggen? Op, op een gegeven moment kun je ook niet meer gewoon normaal ergens komen. Dan moet dat al met... Je moet... Je bent eigenlijk verplicht om in de VIP te gaan, anders is dat niet aangenaam. Je bent verplicht om via achterdeur te gaan, anders zijn er mensen die je lastig vallen. Dat is... Meestal security. Ja. Meestal security. Uh, en mensen denken en denk dat dat het probleem is. Mensen denken dan van... Hij is veranderd of zo. Uh, of hij doet alleen maar van die extravagante dingen. Maar soms moet je dat doen om het voor jezelf aangenaam te maken. Ja, wij, wij hangen er natuurlijk bij. <laughs> Spreek voor jezelf. Ik weet nog één keer... Ik weet, één keer uh, ik, ik weet niet of jij erbij was. Dan gingen we naar de club. En uh, we zitten in de taxi en uh, er is paparazzi buiten. Dus we zitten nog in de taxi en die, die, die regelaar van City zegt zo tegen Kevin. Maar ja, ah, ja, ja ik niet. Erbij. En, die zegt zo, Kevin, uh, doe misschien uw, uw jas zo. En, <laughs> en ik stap me zeer thuis. Ik doe zo voor die paparazzi. <laughs> Bedenk me zo. Dat was die foto's van mij ging trekken. Dat was zo goed. Gebruikt jij privileges vaak voor zo aan tickets te geraken? Of... Nee. Nee. Niet, niet bepaald? Nee. nee. Ja, ik moet zeggen, ik heb niet veel tijd om veel dingen te doen, jammer genoeg. Vroeger ook uh, meer, hè? Voor kinderen? Ja, dat is, dat is een beetje... Uh, wow, dat is geen probleem, maar ja. Nee, ik kan heel veel beetje maken. Dat is een beetje een probleem, hè. Die kinderen, ja, die, die zorgen dat ik niks kan doen. En, uh, nee, ja, uh, voor zo'n shows of zo, dan probeer je wel zo uh, via, via VIP tickets te regelen en zo. Ja, dat, ja, dat gaat niet anders, hè. Dat, ik was dat daar bij Justin rusten. Bieber dingen bij. Dat, ja, dat, moest, moest... ja dat, dat moet je ook gewoon doen. Maar, allee, ja. Als ja. ik gewonnen... Gelijk, ik ben een paar weken geleden naar een uh, uh, attractiepark geweest. Ook niet stilstaan tijdens de week. Dat was naar Brugge dan. Um, ja, dat, dat gaat wel meevallen met de kinderen. En dan na de eerste attractie komen security naar mij en zeggen, misschien moet er iemand met u meegaan. En uiteindelijk waren er vier mensen het hele park de hele dag mee geweest. En gelukkig, want ik denk dat ik die dag meer dan 200 foto's heb genomen. Okay. En dat was met security. Dat is niet genieten dan eigenlijk. Ja. De kinderen zijn dat wel gewoon veel nog, veel nog mee. Gelukkig waren er heel veel attracties. Met heel veel op de kinderen. Dus dat is de, die attracties zijn dan zo'n moment van... Weet je, dat is dan met hun. Ja. Ja, de attractiepark, ik heb geen één serieus attractie gedaan. Ik heb dat gedaan omdat zij dat willen doen. Hm. Snap je? Dus ik wil ook op dat moment mijn aandacht kunnen besteden aan mijn kinderen. Want ik kan dat, ik doe dat, al, ik kan dat te weinig doen. Dus dan is dat leuk als ik mijn aandacht voor 100% aan hun kan geven. Hm. Want zij vragen zich ook af, ja, maar waarom trekken die foto's met mijn papa? Hm. Ik wil, ja, zeker Mason, die vindt dat helemaal niet leuk. Maar en... Of vragen die zich niet eerder af, waarom trekken ze geen foto's van andere papa's? Want ze zijn dan wel al gewoon dat er altijd foto's van papa ja, getrokken worden. Ja, ze stellen gewoon de vraag, waarom moeten die een foto met je hebben? Mm-hmm. Ja. Maar dan moet je eigenlijk al om rustig naar het pretpark te gaan, dat bij al bijna afhuren. Allee. Ja, maar ja. Dat is ook, ja. <laughs> ja. Ja, nee, maar ja, dat, dat ja. gebeurt. Hè. Dat is, hoeveel celebrities zijn die dat op die ja. manier uh, Maar op zo'n eigenlijk, ik snap eigenlijk... Ja... Ik maar ja, maar dan is dat ook niet de, dat de normen en waarden die je kind wilt meegeven. Ja, ook dan niet is dat niet hetzelfde. Hè? Nee. Dan denk je die van, ah ja, pretpark dat leeg is, dat is normaal. Dat is niet normaal, hè. Ja, <laughs> ja dat nee, is, dat, is waar. Ja. dat is waar. Eigenlijk is dat normaal dat je moet aanschuiven voor een attractie. En zo, ja. Maar ik snap er extra op om de kinderen de juiste normen en waarden ik mee te geven. Ik probeer dat, maar dat is heel moeilijk. 
Ja, iedereen die zegt van ja, als je meer middelen hebt en je, je kunt je meer veroorloven op, op andere gebieden, dan is dat heel moeilijk om um, alles mee te geven wat dat wij geleerd hebben als kinderen. Ja, bijvoorbeeld bij, ja, als, als Mason, hij zit op een privéschool, die mensen zijn meestal ook wat meer bijvoorbeeld, uh, bevoordeeld. Die gaat dan daar eens spelen. Die hebben ook een groot huis. Die hebben, mensen hebben ook een zwembad of zo. En gaat dan misschien naar iemand anders of naar familie. En mensen die kan vragen, ah, waar is uw zwembad? Niet wetende van... Dat is niet normaal dat mensen een zwembad hebben. Hm. Snap je? Nee, dat is dus waar. voor hem is dat... Maar hij gaat dat ook waarschijnlijk, allee, normaal gezien in zijn leven, ook nooit meemaken. Dat hij dat zelf niet gaat hebben. Dus hij, hij moet je misschien klaarmaken voor... Ja. Doet er niet om ja, maar je moet toch niet... pro- ja, je probeert die balans te vinden van wat is het normale leven en wat kun jij doen. Hm. Maar oké, okay. okay, ja, natuurlijk, dat gaat niet zo, niet zo simpel. Nee. Uh, Pep Guardiola, die komt na seizoen 1 bij Manchester City ja. binnen. Wat is het eerste wat hij tegen u gezegd heeft? Uh, top Hallo. 5 speler van de wereld. Dat was het eerste wat hij zei? Ja, dat was de eerste meeting. Oké. Okay. <laughs> Of oké. Okay. <laughs> Goedemorgen. <laughs> ja. ja, dat is een ja, soort van ja, druk zetten of... Um, of wel laten zien, van, ik ga de ploeg rond u maken. Heb, ja, nu ploeg rond u, maar gewoon van vertrouwen geven of zeggen van kijk, dit is wat ik verwacht van u. En Hoe heeft hij u veranderd als speler? Uh, ik denk dat hij mij gewoon uh, een ander soort manier van voetbal heeft leren kennen. Ik denk iedereen die met Pep heeft gewerkt... Uh, leert gewoon een andere filosofie van voetbal. Dus um, he, winnen is belangrijk, filosofie is belangrijker. Ik denk dat veel mensen dat niet snappen bij hem. Uh, hij gaat liever een match verliezen op de manier dat hij wil spelen, dan een match winnen verdedigend op de counter. Dat kan hij niet. Dat is niet hoe hij voetbal wil zien. Dat is niet de manier dat hij wil spelen. Dan geniet hij niet van voetbal. Hm. Als hij zo moet spelen, zou hij gewoon geen trainer meer zijn. Dus uiteindelijk, voor mij is dat ideaal, want ik wil op dezelfde manier spelen. Dus dat, is, dat komt goed uit voor mij. Maar je zegt dezelfde manier, maar ik heb Manchester City onder Pep ook wel zien veranderen al. Ja, maar dus... hij moet zich ook aanpassen... Om jullie scherp te houden misschien ook. Om ons scherp te houden, maar andere mensen weten ook wat dat doet. Dus die gaan zich aanpassen. Wij kunnen niet spelen hoe we de eerste twee jaar hebben gespeeld, omdat mensen weten hoe dat je dat moet verdedigen. Dus je moet altijd evolueren als ploeg, als, als speler, om het verschil te maken. Want het verschil maken is het moeilijkste. Iedereen kan een team samenstellen, een goed blok zetten, weet een beetje weten wat je doet, maar aanvallend voetballen, hoog druk zetten, het neemt het meeste werk. Uh, uh, moet je het hardst op trainen. Hm. Um, dus uiteindelijk neemt dat veel tijd en ja, om altijd te evolueren. Ik denk zo, dat hij zou niet wel, in zijn hoofd willen zitten soms. Ik denk dat hij daar juist zo goed in is om, om dat team achter zijn gedachten te zetten. Ook al verandert dat soms, ik denk dat dat zijn kwaliteit is om zo dat team te, ervan te overtuigen dat dat het juiste is. Om te ja, is het dan dat hij gelijk wordt kampioen en dan de zomer? Zit er na te denken, hoe ga ik ze prikkelen dat dat dan aankomt en dan meteen andere aspecten? Dat is een goede vraag. Dat zou kunnen. Maar... Um... Ja, van ons drie ga jij het weten, hè. <laughs> ja, pas op, hè. Je weet dat nu. <laughs> ik herinner me wel een verhaal dat je zei dat hij gewoon... Dat hij zo bezig is met die tactiek dat hij gewoon de opstelling was vergeten te zeggen. Ja, dus ja. Dat, dat, dat is de basis, de elf ja, dus, Nee, nee, dat is uh, dat die som, Ja, we hebben dan een meeting voor de match. Uh, dat hangt af. Soms is dat vier uur voor de match, soms anderhalf uur voor de match. En dan uh, zegt hij, ah ja, dit gaan we doen, da, da, da. Ah ja, let's go. <laughs> Wie speelt? <laughs> Pep. Ah, ja. Oh, ja. ja, maar die zit zo met zijn hoofd bij, bij die match en zo. Ja, af en toe vergeet hij dat, maar oké. Okay. Ah ja, de elf die spelen, <laughs> vergeten. Maar vraagt hij soms iets aan u? Ja, ja, die, ja soms vraagt hij wat, wat, wat we denken en zo. Uiteindelijk, de basisprincipes zijn altijd hetzelfde. Maar als hij iets verandert, bijvoorbeeld tegen United... We hebben de dag ervoor hebben we smiddagstraining. En wij, wij trainen vaak tactisch op basis hoe de andere ploeg speelt. Maar United op dit moment 
We weten, we weten zelf niet. Zij, weten, zij veranderen, ze weten hun, tactiek. Niet ze spelen. Zij veranderen <laughs> hun tactiek zoveel dat wij niet kunnen, hm, vooral kunnen weten van hoe gaan zij spelen. Dus uiteindelijk, we begonnen die training en hij zegt... Ja, man, ik weet niet hoe dat ze gaan spelen. Dus ik weet niet hoe dat we op hun moeten verdedigen of aanvallen. De kans ja. dat ze gingen spelen, lijkt ze gespeeld hebben, was zelfs klein. Ja, Want, dus hij ja. zei, we zullen zien. En we, hebben, we zeggen ook, stop met training. Na tien <laughs> minuten, we hebben niks gedaan. Die dag hebben we niks gedaan. Dus ja. Dan is het vertrouwen wel heel groot bij ja. je. Nee, maar dat is... Toch? Ja, is, is niet slecht, vaak, vaak weten wat dat de andere ploeg gaat doen. Maar deze keer wisten het niet. En dan is dat voor hem ook zoiets van, ja, wat Geen moet ik doen? Nee. Snap je? Dus, en dan uiteindelijk, ja, dat werkt wel. Uiteindelijk hebben we gedaan wat we altijd doen, maar hij kon niet op voorhand zeggen van, ja, nu uit, dit gaat met vijf spelen, met vier, een ruit in het midden, met drie van voor. Dus dan is dat voor hem ook zoeken. Uh, uiteindelijk draait dat heel goed uit, maar dat gebeurt ook. Wilt je zelf trainer worden na je carrière? Ik weet het niet. Ik doe dat is die... niet dat hij je inspireert om dat wel te worden. Um... Want vroeger zei ik wel nee. Nee, vroeger zei ik helemaal nee. Ja. Um, ik denk dat, ik, dat het op zich wel belangrijk is dat ik mensen misschien in voetbal kan vooruithelpen. Hm. Uh, uiteindelijk, goeie. dit is iets waar dat ik sterk in ben. Maar ik heb nog interesses, business geweest, met, voor andere dingen. Dus ik weet niet als ik volledig op, naar het voetbal wil gaan. Ik doe die coaching diploma. Uh, ik heb die lessen dan voorbereid. Ik moet die wel nog geven. Maar op dit moment is het moeilijk voor mij om die lessen te gaan geven, want ik ben al zo druk bezig met mm. zelf te voetballen, met commerciële activiteiten, dan familie, uh, andere businesses die we proberen te doen, dat ik heel weinig tijd heb om mijn energie daar op dit moment in te steken. Mm. Dus op dit moment voel ik het nog niet. Ik, ik vind, dat, vind dat wel een goede wat hem zegt. Eigenlijk zou dat wel zonde zijn dat, dat allee, een van de beste spelers die België gekend heeft, dat hij zijn knowledge of zo niet zou kunnen doorgeven. Snap je wat ik Ja, maar zeggen? je moet het ook kunnen doorgeven. Ja, ja. Doorgeven is ja, ook een kwaliteit. Ja, ja, ik, ik, ik weet het. Ik weet het. Maar, ik bedoel... maar je hebt allerlei manieren. Dan ja. Je hebt hoofdcoach of ja. tweede of aanwas, ja. of whatever. Maar, ja, Door zo, wat. zo mensen, company, Kevin, gaat dat Belgisch voetbal nee, dat is, ook... Dat is belangrijk voor dat België. Is, dat is belangrijk voor België, ja. uh, je, je hebt al drie titels, nog geen Champions League. Allee, ik wil Pep niet aanvallen, hij is briljant, hij komt er ook heel goed mee overeen. Maar als hij zoiets raar doet, dat hij de laatste tijd gedaan heeft in zo de match dat hij eruit gaat in de Champions League, zegt hij dan wel, Pep, doe het. Waarom hebben we niet, zijn we niet blijven spelen zoals we speelden? Of... Maar ik denk, als je verliest, stelt iedereen altijd vragen. Ik denk, we hebben... Als speler doet je dat ook. Als je een match verliest tegen Lyon of zo, dan denk je ook van, hadden we dit moeten doen, hadden we dat moeten doen... Hadden wij als speler dit moeten doen, hmm. want er zijn matchen. Um, PSG vorig jaar uit. De eerste half uur worden we weggetikt in een systeem. En dan hebben wij als spelers gezegd van, kijk, wij gaan, wij gaan niet verdedigen in 4-3-3. Wij weten niet, wij komen niet aan de bal. Wij gaan gewoon naar 4-4-2 verdedigen. Boom. En dat hebben de, de spelers beslist. En uiteindelijk is dat oké. Okay. Uh, Pep vindt dat niet erg dat we dat doen. Uiteindelijk, hij vindt dat goed dat we dat doen. Hm. Want uiteindelijk, hij kan maar zoveel verantwoordelijkheid nemen. Oké, okay, als we 4-4-2 spelen, dan doen we dit. Verdedigen dit, aanvallend, bla bla bla. Dus uiteindelijk... Uiteindelijk stelt je vragen als je verliest. Maar dat is goed. Je moet je eigen in vraag stellen, constant. Hm. Maar je moet ook... Achteraf sta ik ook stil van, we hebben al zoveel dingen gedaan, wat we misschien tegen Lyon ook gedaan hebben, dat die match niet gewerkt heeft nee. met vijf van achter. Maar wij spelen vaak met vijf van achter. Want wij veranderen dan van vier naar drie, mm-hmm. naar vijf. Maar omdat dat papier misschien meer lijkt en uh, als je verliest, ja. Je weet ook niet of het andere had gewerkt dan, hè. Nee, als je dat verliest. Dus, Volg je ja. de NBA nog hard? Een beetje, minder. Kinderen weer, hè. Ik heb niet gestaan. <laughs> Want je speelt wel nog veel Fortnite. Veel, als ik, als ik weg ben. Als ik niet thuis ah, ja, okay, ben. Je maakt, portable... maakt zelfs vrienden op Fortnite. Ah, ja. <laughs> dat is mijn sociaal leven, hè. We waren, we waren in, we een tripje naar Amsterdam. En hij zegt, ja, uh, uh, komt je mee? Ik heb een, een vriend. Hij zei, Jack. Maar ik dacht, dat was een... Krilic. Nee, nee ik, ik verstond zaak, denk ik. Ik dacht, de derde keeper, die is ook in Amsterdam. 
Wir gaan eens een thuis. Er was uh, gewoon een vriend die die uh, online had <laughs> leren kennen. Ja, dat was een Check. vriend van andere shotters. En dan heb ik leren kennen. Dat is toch, uh, dat is toch cool? Ja. Dat je zo maar vrienden wat, maakt. Die woont van Amsterdam, die doet ja, zich op is... en... Ah, Kev, yo, ça va. Ja, maar ik had, hem ja. Al, ik had hem al ontmoet. Ja, maar die ja. was dan met andere vrienden uh, van die shotters in Londen. En ik was ook die naar Londen gaan en leren kennen. En... Oké, okay. cool. Ja, toch? Ja. Dat je zo met... Uh, ja, dat is ook zo typisch hem, dat, dat die zo... Een... De wereld is open. Ja, zo normaal. Zo, hij, is, hij is dan ook zo ja, heel goede vrienden met zo de pool guy hè, van City. Wat noemt hij weer? Alex. Alex. Ja, ook wel zo, een hilarische gast. Ik snap van... dat je daar bevriend mee bent. Ja, hij is wel hilarisch, ja. Ja. Um, Zou je voor 2000 euro netto per maand ook voetballer zijn met alles wat erbij komt kijken? Nu? Ja, nee. <laughs> ja, f- het is moeilijk, hè? Ja. Ik weet wel nog dat je... Dat je weet, we, we ja. hebben, ik denk dat we dat, eens, oei, sorry, dat we dat eens gevraagd hebben. En uh, dat je toen zei, ik zou dat wel misschien doen. Maar uh, ik kan me dan niet zo verzorgen zoals ik nu doe. En nu heb je dan zo... Ah ja, maar ik investeer hem. Ik in je lichaam. Je investeert in zoals in LeBron. Wat, wat doet hij in de ja. miljoen per jaar voor, voor zijn lichaam? Ja, ja, je moet wel... Ja, ik zorg dat ik alles heb wat ik denk dat mij beter kan maken. Ja, voilà. Qua machines, qua... Uh, ja, eten, 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 uh... eten, sauna, uh, whatever, ja. ijsmachine, andere machines. Ja, oké, okay, ja. dat is een deel van wat je moet doen. Stoort u dat er zoveel over je loon uh, gesproken wordt? Maar dat is alleen in België. Oké, okay. maar in België zijn er natuurlijk ook veel minder die dat verdienen. Ja, oké, okay, maar de Premier League verdient, je verdient ja. zoveel geld. Maar ik snap niet, bijvoorbeeld, als wij naar de Nationaal Ploeg gaan straks, dan wordt er, worden er foto's gemaakt. Oké, okay, dat is leuk, ze zien de mensen aankomen. Dan, dan wordt er meer gesproken over welke auto dat hem heeft, welke hm. kleren dat hem aan heeft. Het hey, maakt het niet uit. Dat is iedereen zijn eigen pers- hm. persoonlijk geld. Hm. Van alle miljonairs, biljonairs die je hebt in België, wordt dat niet geschreven. Waarom moet dat over ons? Je, maakt, je zorgt alleen op deze manier dat de mensen jaloers worden of kwaad. Uiteindelijk. Maar ja, die foto's worden misschien zelfs meer bekeken dan jullie match nu tegen wie is het, Estland. Die ja, oké, okay, maar die, die foto's maak ik, maar ja. het moet niet altijd er, daarover gaan. Uiteindelijk, ja, ik, wel, heb mijn, ik heb uh, mijn loon en dat is gigantisch veel. En iedereen weet dat. Uiteindelijk, ja, wie zou het niet doen? Iedereen doet het. Zo. Maar oké, okay, uiteindelijk heb ik veel opgegeven in mijn leven. Ik werk hard, ik doe heel veel voor de club. Snap je? Je hebt mm-hmm. ook veel verantwoordelijkheid naar de buitenwereld. En uiteindelijk, als mensen naar een concert gaan en die verdienen een paar miljoen per concert of zo, het is niemand die zegt dat hij dat niet verdient. Er komen ook 70.000 man naar ons kijken per match. Mm-hmm. Ja, wij dus zorgen er ook voor dat die, dat die zoveel kunnen verdienen. Hè? Allee, ja, ja, je moet het ook niet dat je moet verdienen. Nee, wij niet, maar ik bedoel... Ja. Nee, maar oké, okay, ja, maar het dus... Ah, ja. 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 Het gaat er gewoon, en zeker bij, bij u, Kevin, het gaat er heel veel over. Dat het meest besproken loon van België is. In België, zoals gezegd. Maar ja, oké, okay, mijn loon komt niet eens van België. Ik word betaald in Engeland. <laughs> dat is ook waar. Ja, dat is hetzelfde als over belasting. Ik betaal mijn, mijn 50% belasting in, 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 in Engeland. Hè. Ja, oké, okay, ja, betaal ik belasting in België ja, voor mijn huis. Ja, voor mijn appartement dat ik heb. Ja, maar ja, als ik mijn loon krijg in Engeland, moet ik in Engeland mijn tax betalen. Dat is toch gewoon logisch. Ja, Patrick, deed, deed u zaken tot... Ja, die bom ontplofte. Heb je die nadien nog gesproken gehoord? Niks nee. meer. Maar dat mag ook niet waarschijnlijk. Nee. nee. Was dat moeilijk om zelf te onderhandelen? Heb je daar stress voor? Um, ik denk niet dat het heel moeilijk is om een contractverlenging bij dezelfde ploeg te onderhandelen. In de situatie dat, waar ik Maar je hebt wel een upgrade gekregen. Ik heb een upgrade gekregen, ja. Dus um, transfer het, had je misschien nog niet zelf. Een transfer is moeilijker. Dat zou misschien ook wel kunnen... Uh, op mijn leeftijd, als je misschien transfervrij bent of zo, eens dat er transfersommen mee aan te pas komen en zo, heb je misschien wel iemand nodig. Um, hm. Maar moeilijk. Dat was op zich niet heel moeilijk. Ik had ongeveer een bedrag in mijn, uh, in mijn hoofd, met mijn, met mijn vader en met mijn advocaten, dat we denken van dit lijkt in de markt vergeleken met andere spelers en dat een goede norm is. En City kwam er na tweede keer al zo goed als in de buurt. Dus eigenlijk, de hoofdcijfers waren allemaal al in orde, heel snel. 
Dus ja, het waren geen allemaal... super zware onderhandelingen. Het waren heel super zware onderhandelingen. Maar toen, ja. toen je um, bijtekende, was er wel sprake van Messi, later ook van Cristiano. Zijn dat dan dingen die je, die je vraagt ook? Of zeg je ik, meer ik betrokken vergelijk... bij transfers? Of... Nee. Dat niet? Nee. Want ja, je zei het wel, je het verlengt voor vijf jaar, denk ik. Vier jaar. Vier ja. jaar. Vier je zei het wel de komende vier jaar. Ja, maar ik, heb, City, ik heb geen, geen enkele inspraak in die zaken... Ze, okay, en een trainer gaat wel eens vragen, oh, je hebt tegen die speler gespeeld, wat denk je daarvan of wat denk je daarvan? Maar ik heb geen idee van wat de filosofie is of welke speler dat moet komen en hmm. welke leeftijd. Is dat... die Lavia goed? Of Lavia, Heel moet je speler. dat eigenlijk zeggen? Heel goede speler. Heel goede speler. Lavia. Heel goede speler. Die traint al sinds vorig, eind vorig jaar mee met ons. En voor mij, als die blijft doorgaan op de manier dat die gaat, is dat voor mij wel echt een topper. En, en dat zegt hem niet snel, hè? Nee, dat zegt hem niet snel. Ja, maar we hebben heel veel goede jonge spelers bij City de, la- de laatste jaren. Okay. We hebben dan Foden gehad, we hebben Palmer, ja. Palmer de Liam De Laap, McAtee, Edozi, dan heb je van achter Luke en Bette. Dat is wel echt een heel goede lichting en Romeo zit daar ook bij. En dat gaat ook wel zo, want ik heb dat company, ik heb dat via via, dat company dat vertelde dat dat Fodenplan, dat dat echt heel bewust is hoe dat dan nu gegaan is. Ja, dat, dat, dat denk heel ik bewust, wel. Dat denk heel ik wel. rustig hm. en ietsje meer, ietsje meer en ja, nu wel een vaste ja, dat basis. Denk, ja. Terwijl ik, hij zat er eigenlijk al, hij kon al veel sneller gedropt worden, maar dat ze dat bewust niet, niet doen. Maar het is ook niet makkelijk om als jonge speler in, zo, in, in de zo'n de ploeg te club. komen en snap je, als jonge speler heb je maar veel... Maar hij is ook wel echt... Ja maar, heb, goed, ja, maar je hebt veel ups en downs, snap je? Ik denk, zo vanaf vorig jaar zag je het verschil tussen Phil ook van... Je zag bij hem het gevoel van, nu hoor ik thuis bij de eerste ploeg. Ja. Wat dat je als speler doormaakt, als je jonge speler, heb je zoiets van... Ja, ik Twijf, moet ja. goed spelen. En nu is dat zo van, relax, ja. ik ga goed spelen. Ja. Snap je? Je hebt niet meer die druk van... Snap ik je? Het. Ik zit in de ploeg, ik ben geïntegreerd en ja, ja. ja nu... Ja. Die zal de volgende 15 jaar er ook wel zitten, denk ik. <laughs> maar toe, maar dan wil ik eigenlijk nog vragen over... Zo ge, ziet je eigenlijk je eigen nog bij een andere coach? Mij, ja, ik zie dat precies zo van... Uh, in clubverband dat, dan, hè? Ja, ja, dat je zo echt... Ja, Pep. Dat dat um, raar is misschien om nog zo'n andere coach... Die zo'n heel andere filosofie... Dat zou misschien uh, raar zijn. Maar ja, ik ga niet... Als Pep zou zeggen, die heeft twee jaar contract en ik ga weg... Ja, dan zou ik niet zeggen van, ik ga mee met u. Nee, nee. Snap je? Dan ben ik nog altijd... Manchester City. Bij Manchester City. Mm-hmm. Dat, dat is het ding. Dat kan. Maar misschien... Blijft maar tot... ja, City is ook meer dan al een ploeg. Die, die hebben heel veel... Die, filo- filosofie, die filosofie blijft, snap je? Ja. Die hebben dan Pep, maar die, die zal dan iemand hebben die mee in die filosofie ja. zit. Zal ja, ja. dat 100% ja, dat hetzelfde zijn? Nee. Maar dat gaat wel min of in die meer. Richting. Zoals Barca eigenlijk heel vaak dezelfde doen, filosofie. Ja. Ja. En Ajax heeft dat. Ja. Snap je? Dat dat wel ongeveer hetzelfde is. Dat is dan wel zijn Want punt, de jeugd die gewoon zo'n filosofie De jeugd is ook juist hetzelfde. De vrouwen is hetzelfde bij nee. City. Dus... Um... Oké. Okay. Cool. Jij gaat zelfs naar de Rode Duivels. Um, het is een uitspraak die ik gedaan heb. We zijn trouwens, maar België. Sorry. Ik ben door aan het houden. Ja. Uh, we zijn maar België. Ik begreep heel goed wat je bedoelde, maar er was weer heel veel rond te doen. Misschien hebben we hier iets meer tijd. Misschien <laughs> moet je uitleggen wat je daarmee bedoelde. We zijn maar België. Want mensen verweten dat. En iemand die een beetje kent, weet dat dat niet zo is. Maar een gebrek aan ambitie. Maar ambitie. Ik denk dat niemand zo ambitieus is als een speler nee. als ik. Maar ik denk dat we eerlijk moeten toegeven op, op het moment dat we zijn, dat onze ploeg niet zo sterk is als landen als Frankrijk, Engeland. Zeker en, in de breedte niet, denk ik. Dan. Ja, nee. en, en dat mogen we ook eerlijk toegeven. We, we zijn al wat spelers verlo- verloren in de, in de laatste tijd. En dat wil niet zeggen dat we binnen twee jaar of vier jaar terug een ongelooflijke lichting hebben. Maar dat hebben we op dit moment... In mijn ogen niet. Maar ik heb wel het gevoel dat iedereen zegt, we moeten altijd winnen. Terwijl andere ploegen zeker zo sterk zijn als ons, of misschien zelfs sterker. Oké, okay, dat wil niet zeggen dat je geen match kunt winnen tegen Brazilië of tegen... Maar dat is heel moeilijk om vaak tegen die topploegen altijd beter te zijn als hun. Als, als ze zo, zo sterk zijn in hun ogen. En dat is niet om te zeggen, wij zijn maar België. Dat, dat is ook dat geen komt, enkel land, hè? Dat komt maar op die manier eruit. Maar mensen moeten ook de mening erachter zoeken. En ik weet op dat moment, dat is één zin. Dat wordt ja, uitvergroot. Maar dat is ook zo. Ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn naar onszelf als speler en als land. Dus om toe te geven van... 
wij zijn minder sterk op dit moment dan we in 2018. Voor mij 2018 was het moment om te winnen. Ja. Ik was ja, ook heel, teleur, ik was heel teleurgesteld zijn, met de derde plaats. Ik vond het ook raar om op die stoet, op, op die stoet te gaan. Dat was super, hè? dat is ongelooflijk, die supporters daar te hebben. Maar in mijn hoofd was het zo, dat is raar, we hebben niet gewonnen. We vieren nederlaag. We vieren, ja, niet we vieren nederlaag, want we hebben wel iets gedaan dat nog nooit niet gebeurd is, maar we vieren niet winnen. Nee, maar dus... ze, was daar ook niet wel het maximum? Allee, tegen Brazilië, als je die nog eens tien keer speelt... Ja, dat is geluk ook natuurlijk. Dat is geluk, maar ik bedoel, de, je kon niet, verwa- kon niet verwachten dat we daar... Maar ja, dat is vaak. Tegen Italië in, op het TK spelen wij een veel betere match dan tegen Portugal. Hm. Zwaar. Ja. En Italië gaat erdoor tegen Spanje met penalties, wat, ja. wat geluk is. Mm-hmm. Uh, dus alles in een toernooi ja. is hangt af. Tegen Japan kun je ook verliezen, hè? Uh, zeker. Ja, ja. Kan ja. wel zeer dus, groot. Dus <laughs> uiteindelijk... Er komt veel bij kijken in een toernooi. In een competitie van 38 matchen kun je fouten maken. Hm. Op een toernooi kun je geen fouten maken. En, nee, nee. Ja, we hebben wel van toe een fout gemaakt. Heb je, want je merkt nu wel, de gouden generatie is ouder aan het worden. Uh, zijn okay, er een paar van... Je moet mij al te noemen. <laughs> uh, nee, ja, we zijn onderdeel van de gouden generatie. En je bent ouder aan het worden. Maar ik bedoel maar, er zijn er wel die bezig zijn met het einde van hun Rode Duivels carrière. Mm-hmm. Is dat iets waar je al aan denkt? Of, of dat je zegt, kijk, ja, WK lijkt me sowieso nog... Iets wat je gaat doen. Maar dan ook nog EK, of is dat iets wat je zegt? Ik laat het um, komen. Well, ik wil altijd heel graag 100 caps halen, sowieso. Ik heb veel te veel caps gemist. Ja, ja. Dus Jurus, Dries ja. heeft er nog 100 en jij niet. Ja, ja, maar veel, ja, maar ik las dan langs dan tegen Frankrijk of zo. En dat, na TK dat ik er 20 gemist had en 16 had gespeeld. Ja, ik wist ook niet dat ik er al zoveel gemist had. Ja, Plus dan, de eerste drie jaar al. bij Lekes heb ik ook nooit die gespeeld. Dus ik heb veel ja. matchen gemist. Als ik echt. Iets meer fit was, dan zat ik al lang en 110, 120 of mm-hmm. zo. Dus 100 wil ik sowieso halen. Ja, dat ga, dat dat ga ik halen. Wel ik wel 86 halen. 86 of zo nu. 87, ja. 80, ja. Zoiets. Maar achteraf is het echt hoe ik me voel. Ja. Hoe ik me voel. Ja. Want uh, ik denk ook, we hebben het er ook al over gehad, maar dat je, als je zo stopt met die nationale ploeg, dat je je carrière wel nog zo een jaar of twee kunt verlengen. Dat je al die periodes... Tuurlijk. Een week rust hebt. Zeker als je echt begint te sukkelen. Als je echt maar dat hangt af, ook van ploeg tot ploeg. Bij ons, als je nationaal ploeg hebt, de mensen die er niet bij zijn, hebben nu een hele week vrij. Ja. Andere ploegen die trainen misschien twee keer per dag voor vier dagen en dan krijgen dan vrijdag, zaterdag, zondag vrij. Hm. Okay, als je dat net, doet, dan ja. kun je even goed naar de nationaal ploeg gaan. Ja, maar ja, gelijk bij ons, als je een hele week vrij krijgt, als je bijvoorbeeld David Silva, die, die als dan het laatste jaar gestopt, die zei dat is de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ik heb 125 keer voor Spanje gespeeld, maar nu kan mijn lichaam dat niet aan om, om nog door te gaan. En nu krijg ik het omgekeerde een keer een week rust, vijf keer per jaar tot nu toe. Ja, dat kan veranderen met de nationaal ploeg misschien. Hm. Dus hm. ja, zullen zien. Het leek alsof je meteen een klik had op het veld met Charles de Ketelaren. Maar dat kan misschien maar lijken. Wow, dat, ja, dat draaide goed tegen Italië, maar ja, ik heb zo weinig met hem getraind of, of, of gespeeld. Maar ik moet wel zeggen, ik vind dat een heel goede speler. Maar ik heb hem nog niet genoeg gezien om te zeggen van... Ja, ik heb die nu wel tegen, tegen ons gezien. En de tweede match was iets beter uh, in, in City. Maar ja, Individueel zeker, Het is heel moeilijk om te vergelijken. Ik denk Tuurlijk. dat als, 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 ploeg, als ploeg zeker de eerste match, de tweede uiteindelijk ook... Te, te sterk zijn om, om daarop te baseren. Ja, ik heb die match ook meegemaakt met Genk. Ja, dat is je kunt zo. een goede match spelen, maar je verliest nog 4-1, 5-0. Mm, dat is waar. Ja, wat, wat gaat je zeggen? Maar uiteindelijk, ja, hij doet het heel goed op dit moment. Dus hopelijk ja, blijft hem groeien. En dan, mm. ja, de mensen in België horen dat niet graag, maar hij zal naar buitenland gaan, naar een betere ploeg, om te tonen dat hij het niveau hoger moeten. kan. Mm-hmm. Zwaar. Ik heb uh, twee kijkersvragen nog, dan zullen we ermee stoppen. Uh, Dries M, zijn eerste kijkersvraag. Dries, <laughs> Dries, Dries M. Dat zijn hebben ze ook vragen, hè? Ja, nee. Dat is zoals in de krant. Je mocht jezelf meetellen, maar blijkbaar hebben jullie een, gro- een WhatsApp-groepje waarin gekaart wordt. Ja. Jij moet de top drie kaarters zeggen. En je top moet drie u- kaarters. Je mocht jezelf er ook in zetten. Dus ik ga even voor de luisteraars, dat, is, dat zeg jij dan. Okay. Uh, Hans van Aken, mm-hmm. uh, Jan Vertongen, ja. Simon Mignolet, mm-hmm. Torgan Azar, Dries en Yannick Carrasco. Ik ben één, Hans is twee, Jan is drie. <laughs> ik, ben ik heb hem gisteren gezien en ik zei, hij gaat proberen sympathiek doen en hij gaat Hans op één zetten en niet zijn eigen. En drie, drie zei ook, nee, dat is sowieso zijn eigen. Ik ben, ik ben sowieso het beste. <laughs> sowieso. Een goede kaart, hè. Uh, tweede vraag is uh, van Pedro E. Wanneer Pedro komt, E. Wanneer, wanneer, wanneer niet mee aan de containercup? 
container. Na zijn carrière. Ja, dat, maar dat, dat is niet goed voor mij, want dat, als voetballer kom je daar niet goed aan te passen. Ja, in mijn uh, ogen. Dennis Praat heeft het, had het looprecord tweede. Ja, het en lopen, al de rest. Ja, was toch dat goede en zo. Ja, oké. Okay, ja, ja dat is, dat is... Ja, Wanneer gaat jij dat? Nu, nu je zo ja. tv zit, mocht je daar toch ook aan mee? Ja, maar dat zijn Container, containercup voor tv-presentators. Ik, ik en raak ook niet in die container. Man. Jij loopt gewoon een die mannen zo. Met zo'n dus... slepen over de grond. Door die dingen. Ze, ze zetten die recht op. Hè. Goed, uh, we gaan nu laten gaan. Ik denk dat ik er overal door ben. Wat, had jij nog iets te zeggen? Nee, maar ik ben ook dan een uurtje weg hè, van het werk, want ik moet hem brengen. <laughs> het is in orde. Okay. Aan de kijkers, jullie moeten wel nog uh, op ons stemmen voor de Belgian Podcast Awards, want we zijn blijkbaar niet aan het winnen. Dus naar checkpot.be gaan, u inloggen en op Friends of Sports stemmen voor de Podcast Doe je Awards. Dat is nu weer, dat is echt omkoping. <laughs> ja, het is echt omkoping, want je kunt een gesigneerd ruitje van uh, de heer hier tegenover mij winnen. Uh... En je gebruikt mij als omkoping. <laughs> ja, je moet dat zelfs nog signeren ook nog. Ah, ja. oké. Okay. Voilà. Maar ja, mag hè? Was er vorige week geen uh, giveaway? Nee. Je moet weggeven. Wat, wat, wat vinden we van Kenneth zijn prestatie als eerste keer? Ja, goed op zich. Ja? Ja, beter als verwacht. Ik ja? dacht dat er meer stress ging hebben. Maar nee, maar we hebben gisteren wel een paar dingen kunnen doorpraten. Maar stress? Nee. Ik had meer stress. Hij had stress om mijn prestatie. Nee. Ja, ik had stress om zijn prestatie. Normaal gezien, als ik, als ik zo zelf was labak, weet ik, Evert fietst er even tussen en neemt even van mij over. Maar ja, als je dat zo nog nooit gedaan had, daar had ik schrik voor. Maar een 7 op 10. Dat is veel beter dan op school, hè. Nee. <laughs> school was dat. <laughs> Oké, okay, goed. Kevin, bedankt. Kenny, bedankt. Jij zorgt dat hem veilig uh, in ja. geraakt. Aan de kijkers en luisteraars, nog geen gast voor volgende week, maar onze superster Evert Winkelman zal zeker terug zijn. Dus tot volgende week. Bye.